l'histoire commence avec un enfant nommé Yojiri cherchant une fille nommée Asaka dans une sorte d'installation de recherche. Il la trouve et remarque qu'elle est retenue en otage par une autre fille. Asaka est surprise de voir Yojiri là et la fille demande à Yojiri de ne pas bouger, sinon elle va tuer Asaka. Yojiri parvient d'une manière ou d'une autre à faire mourir la fille, puis dit à Asaka qu'il devrait rentrer chez eux. La scène passe ensuite à une fille nommée Tomoshika Danura réveillant Yojiri dans un bus, et nous découvrons qu'il faisait un rêve. Yojiri lui demande s'ils sont déjà arrivés à destination, et Tomoshika lui montre un désordre, lui demandant comment il a pu dormir à travers ça. Yojiri remarque deux étudiants morts, mais reste calme. Il remarque ensuite un wyvern à l'extérieur du bus et le fait lâcher prise en l'attaquant avec un micro. La wyvern tente ensuite de les attaquer, Tomoshika enlace Yojiri par peur, et Yojiri dit quelque chose au dragon, qui meurt en l'écoutant. Il dit ensuite à Tomoshika qu'ils sont sauvés, et elle se demande ce qui se passe. Yojiri déclare qu'il aimerait lui poser la même question, mais lui demande de se calmer d'abord, puis se met à jouer sur une console. Tomoshika est surprise par son attitude calme, mais finit par se calmer. Yojiri range ensuite la console de jeu et lui demande ce qui s'est passé. Tomoshika explique qu'ils étaient dans le bus en route pour leur voyage scolaire, et de l'autre côté du tunnel, il y avait une prairie ensoleillée. Tomoshika a demandé à son ami Mikoshi ce qui se passait, et tout le monde était perplexe. Une sage nommée Shion est ensuite entrée dans le bus et s'est présentée. L'enseignant a essayé de lui poser des questions, mais elle l'a tué et a demandé à tout le monde de ne pas faire de bruit et de se concentrer sur elle. Elle a déclaré qu'elle n'avait aucune intention de leur faire du mal, mais ne pouvait pas garantir leur sécurité s'il la mettait en colère. Elle a mentionné que sa puissance d'attaque était de 530 000, et a dit à tous qu'ils devraient rire car c'était une blague. Elle a ensuite tué le conducteur, en expliquant que critiquer sa blague l'avait mise en colère. Elle a dit aux étudiants que c'était un autre monde, et les avait convoqués en tant que sages potentiels. Elle a expliqué que ce monde était régi par des sages, mais parfois il est nécessaire de renouveler leurs effectifs. Elle a ensuite utilisé une sorte de magie, faisant briller tout le monde, sauf quatre étudiants. Tomoshika mentionne qu'elle était l'une d'entre eux, et Shion a expliqué qu'elle avait installé un système appelé chanson de bataille en chacun d'eux. Elle a dit qu'il devrait voir une image de logo, et Tomoshika a demandé à Mikoshi si elle voyait quelque chose. Mikoshi lui a dit qu'elle pouvait voir ses statistiques juste devant elle, et Shion a expliqué que ce système s'appelle un « cadeau dans leur monde ». Elle a demandé à tous de bien l'utiliser et de devenir un sage. Elle a mentionné qu'ils auraient une limite de temps d'un mois, et Tomoshika lui a dit qu'elle ne pouvait pas voir de logo et n'avait pas brillé. Shion a déclaré qu'il y avait des personnes qui n'étaient pas adaptées à cela, et a demandé à Tomoshika d'accepter simplement cela. Elle a demandé si elle devait presser toute sa magie et en faire du bétail si elle ne pouvait pas être sage, effrayant ainsi Tomoshika. Shion a ensuite mentionné que leur première mission commencerait dans une heure, et espérait qu'ils ne seraient pas anéantis. Elle est partie, et Mikoshi a remarqué qu'elle pouvait voir l'explication de la mission sur son écran de statistiques. Il disait qu'un dragon allait les attaquer et qu'il n'était pas encore assez fort pour le vaincre. On leur a dit que le bus était en sécurité car il était protégé par une barrière mythique, et un certain Suguru Yazaki a pris la tête de la classe. Il avait la classe générale et pouvait diriger les gens vers un objectif commun. Il a rassemblé la classe et a demandé à chacun de lui dire ses statistiques. Tomoshika a ensuite remarqué qu'elle, Ayaka, Yuichiro et Yojiri étaient les seuls à ne pas avoir brillé, et elle se demandait comment Yojiri pouvait dormir dans une telle situation. Tous les membres de la classe ont ensuite quitté le bus sans parler à ce sang au cadeau, et Tomoshika a essayé de réveiller Yojiri, mais Ayaka lui a dit de le laisser dormir s'il le voulait. Yuichiro a ensuite demandé à Suguru ce qu'ils allaient faire, et Suguru leur a dit de rester dans le bus, montrant que leur capacité physique avait été améliorée après avoir reçu les cadeaux. Il a expliqué qu'il ne ferait que les retenir et leur a dit que les laisser rester ici faisait partie de sa stratégie. Une fille nommée Azua Kuriyama a ensuite utilisé son talent sur les quatre personnes sans cadeau pour les rendre des cibles attrayantes pour les monstres, et ils ont découvert que Suguru essayait de les utiliser comme leur. Tomoshika lui a demandé si tout le monde était d'accord avec cette stratégie, y compris son ami Mikoshi, et Suguru lui a dit que oui, ce qui a surpris Tomoshika. Suguru a ensuite verrouillé la porte du bus sur eux et est parti avec les autres étudiants. Après un moment, un dragon est arrivé et a tué Ayaka et Uishiro. Tomoshika mentionne que c'est ce qui s'est passé, et quelqu'un dormait pendant tout cet incident. Yojiri se demande alors comment il va recharger sa console de jeu dans un autre monde, et Tomoshika est déconcerté d'entendre cela. 
Yojiri déclare ensuite que ça devrait être sur dehors, car Shion leur a dit qu'il n'y avait qu'un seul dragon ici, et Tomoshika se demande si Yojiri a fait quelque chose au dragon. Yojiri esquive la question, et tous deux sortent du bus. Il remarque qu'il y a des collines, une forêt et une ville devant lui, et il se demande lequel des trois choisir. Avant qu'il ne puisse décider, Tomoshika remarque trois de leurs camarades volant vers eux, et Yojiri lui demande s'il devrait les tuer. Tomoshika déclare qu'il ne devrait pas le faire, et Yojiri lui dit qu'abandonner des camarades ici est quelque chose que seul un meurtrier ferait. Tomoshika mentionne qu'il ne devrait toujours pas parler de les tuer, et Yojiri lui dit qu'ils pourraient être hostiles envers eux-mêmes s'ils ne font rien. Les garçons dans le ciel remarquent alors que le dragon est mort, et ils sont surpris de voir que Tomoshika est toujours en vie. Ils atterrissent ensuite, et Démon Anakawa, un guérisseur, déclare que désormais leur plan de la transformer en zombie cadavérique et d'en faire ce qu'ils veulent ont été ruinés. Ryuno Sukao Higashida, qui a la classe de héros, mentionne qu'il lui avait dit qu'il y avait une chance qu'elle soit en vie. Yoshiaki Fukuhara, un nécromancien, déclare que l'idée de la transformer en zombie et de la contrôler est effrayante, et Tomoshika dit à Yojiri qu'elle comprend maintenant qu'ils ne peuvent pas être amis avec ces gars. Ryuno Sukao utilise alors une boule de feu pour leur montrer sa puissance, mentionnant qu'il est inutile de résister, et il demande à Tomoshika de venir vers lui. Tomoshika lui demande pourquoi il fait ça, et Ryuno Sukao déclare qu'il a décidé de faire ce qu'il voulait à la prochaine occasion. Démon mentionne alors que Tomoshika est le genre de fille dont il rêve toutes les nuits, et Tomoshika se demande s'ils essaient de sortir avec elle. Yojiri est surpris qu'elle puisse dire cela dans cette situation, et il mentionne que pour l'instant, il les mettra dans une position pour discuter. Yojiri demande ensuite à Ryuno Sukao de mourir, et il meurt effectivement. Les deux autres sont surpris de voir cela, et Yojiri leur demande de ne pas bouger. Yoshiaki ignore son avertissement, et Yojiri lui dit de mourir aussi. Démon a peur en voyant cela, et Yojiri lui demande de ne pas bouger s'il veut vivre. Yojiri mentionne ensuite qu'il expliquera son pouvoir, et il demande à Démon de vérifier si ces gars sont vraiment morts. Démon essaie alors d'utiliser sa magie de guérison sur ses deux amis, mais cela n'a aucun effet sur eux, et ils réalisent qu'ils sont vraiment morts. Tomoshika réalise que c'est ce qui est arrivé au dragon également, et Démon mentionne que Yojiri est allé trop loin avec cela. Yojiri déclare qu'il n'a riposté que parce qu'il a été attaqué en premier, et il explique que son pouvoir s'appelle la mort instantanée pour n'importe quelle cible. Il affirme qu'il lui suffit de penser qu'il veut tuer quelqu'un, et cette personne meurt. Démon mentionne que c'est absurde, et Yojiri lui dit qu'il peut le tester sur lui s'il ne le croit pas. Démon le croit, et il demande à Yojiri d'arrêter de le regarder avec des yeux meurtriers. Démon essaie ensuite d'attaquer Yojiri furtivement, mais Yojiri ressent son intention meurtrière, et il explique qu'il a aussi la capacité de détecter s'il y a une intention de le tuer. Yojiri mentionne que s'il combine ses compétences, il est également possible que ses ennemis meurent simplement en ayant l'intention de le tuer, et Démon déclare que personne ne peut gagner contre ça. Yojiri demande ensuite à Démon pourquoi il est si arrogant juste après avoir reçu son cadeau, et Démon mentionne que ce n'est pas la première fois qu'ils ont été convoqués dans ce monde. Il explique qu'il y a peu de temps, le magicien du royaume d'Iman les a convoqués pour vaincre le seigneur démon, et Yojiri comprend qu'ils ont aventuré dans ce monde pendant un certain temps, et après avoir vaincu le seigneur démon, ils sont retournés dans leur monde d'origine. Il demande à Tomoshika si ces gars étaient absents de l'école, et Tomoshika mentionne que ce n'était pas le cas. Démon explique qu'à leur retour chez eux, seulement quelques heures s'étaient écoulées, et Yojiri pense que cela signifie qu'il y a une possibilité qu'ils puissent aussi rentrer chez eux. Il essaie ensuite de tuer Démon en lui disant qu'il ne veut pas de problèmes futurs, mais Démon lui demande de lui épargner la vie et lui montre un collier d'esclaves. Il déclare qu'il peut devenir le serviteur de Tomoshika avec cela, et il mentionne que mettre ce collier le rendra incapable de désobéir à la première personne qu'il voit. Démon met ensuite le collier et devient le serviteur de Tomoshika. Il lui demande de lui donner des ordres, et Tomoshika lui demande de reculer, car il est dégoûtant. Il obéit malgré lui, et Tomoshika lui demande s'il n'y a pas moyen d'arrêter d'être le maître. Démon lui dit malgré lui qu'elle peut le transférer à une autre personne, et Tomoshika le transfère à Yojiri. Yojiri accepte de ne pas tuer Démon, et il lui demande d'aller dans la forêt là-bas et d'attendre là-bas. Démon déclare que la forêt est pleine de bêtes magiques, mais ses jambes commencent à marcher vers elle d'elle-même. Yojiri l'arrête ensuite et lui demande de laisser ses objets de valeur derrière lui et de s'assurer de ne rien dire à personne à son sujet. Démon le fait, et il se dirige vers la forêt. Tomoshika demande à Yojiri s'il est sûr de cela, et Yojiri mentionne qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. 
Tomoshika lui demande pourquoi il lui fait confiance, et Yojiri déclare que c'est parce qu'il a choisi de la protéger. Tomoshika se demande pourquoi il a fait ça, car les deux n'ont jamais beaucoup parlé, et Yojiri déclare qu'il ne sait pas. Tomoshika mentionne qu'il doit y avoir une raison, et Yojiri se souvient qu'il y en avait une, et il mentionne que c'est parce que ses seins étaient doux lorsqu'elle les a pressés contre son bras. Tomoshika est embarrassée d'entendre cela, et elle se demande s'il n'y a pas de bons hommes dans ce monde. Ensuite, nous voyons la sage Shion, joyeuse sur son lit, et un homme nommé Yuashi vient là et fait un rapport sur les sages potentiels. Shion mentionne qu'elle les a observés jusqu'à ce que le dragon meure d'une manière ou d'une autre, et elle lui demande ce qui s'est passé depuis lors. Yuashi lui dit qu'ils ont réussi la mission, et il y a eu quatre décès. Shion déclare que ce doit être les 400 cadeaux, et Yuashi lui dit que deux des rangs sont morts. Shion pense qu'elle n'avait pas prévu cela, et Yuashi mentionne qu'ils sont morts instantanément, sans avertissement. Il se demande si cela était dû à une capacité de mort instantanée, et Shion mentionne que c'est déconcertant que l'installation du système ait échoué, mais il n'y a rien à craindre. Yuashi déclare qu'ils doivent faire preuve de prudence, et Shion lui demande de faire ce qu'il veut. Yuashi part alors, et Shion se couche à nouveau sur le lit. La scène se coupe ensuite avec Tomoshika et Yojiri arrivant dans la ville la plus proche, et Tomoshika remarque que les portes se ferment car il est déjà soir. Elle traîne Yojiri jusqu'à la porte, et les gardes lui demandent d'attendre pendant qu'ils vont chercher le seigneur du domaine. Le seigneur est présenté comme Masaiko, et il est ennuyé d'avoir affaire à un autre groupe de candidats sages. Masaiko mentionne qu'il leur ferait normalement payer un péage, mais on leur a demandé de ne pas gêner les candidats sages. Yojiri lui dit qu'ils se sont séparés des autres gars, et il se demande si Masaiko peut leur dire comment se rendre à la capitale, car les autres gars essayaient d'y aller. Masaiko déclare qu'on ne leur a pas dit d'aider les candidats sages, et Yojiri tente de partir, mais Masaiko mentionne qu'il ne serait pas contre leur dire si Tomoshika peut passer une nuit dans son manoir. Tomoshika n'aime pas cela, et elle entraîne Yojiri loin de là. Ensuite, Yojiri lui demande pourquoi elle a fait ça, et elle mentionne qu'elle craignait que Yojiri tue Masaiko. Yojiri se demande s'il a l'air d'un tueur en série, et Tomoshika est surprise qu'il ne l'ait pas compris jusqu'à présent. Elle regarde ensuite autour de la ville, la trouve fantastique et remarque qu'il y a aussi des gens animaux. Une fiche à nommer Mireille leur parle, se demandant si c'est leur première fois ici, et elle offre de les aider gratuitement. Yojiri se demande comment cela pourrait lui être bénéfique, et Mireille déclare qu'elle veut bien s'entendre avec des candidats sages masculins. Elle mentionne qu'ils ont un bon avenir et qu'ils sont faciles à séduire, et Tomoshika trouve que cette personne est vraiment directe. Mireyu déclare qu'elle n'a pas l'intention de séduire quelqu'un qui a déjà une petite amie, mais elle peut toujours bénéficier de devenir amie avec Yojiri. Yojiri demande à Tomoshika ce qu'elle pense de son offre, et Tomoshika déclare qu'elle veut explorer la ville avant la nuit et qu'ils acceptent l'aide de Mireyu. Ensuite, la scène se coupe avec Tomoshika pensant qu'elle a fait beaucoup de shopping aujourd'hui et qu'elle a même acheté de jolis vêtements. On voit qu'elle et Yojiri sont entourés de voyous en ce moment, et Yojiri pense qu'il savait que cela finirait ainsi, et il leur demande ce qu'ils veulent. Le chef déclare que les candidats sages qui possèdent des dons deviennent souvent sauvages dans cette ville, et il les déteste, mais ils ne peuvent rien faire contre eux. Cependant, des gens comme Yojiri qui n'ont pas de dons sont un excellent défoulement, et ils ont également une grande valeur. Yojiri comprend, et il mentionne qu'il va devoir les tuer. Les voyous pensent qu'ils bluffent, car il n'a pas de don, et Yojiri dit alors à tous ceux derrière lui de mourir. Ils meurent tous, et les autres sont surpris de voir cela. Yojiri dit ensuite à l'un d'eux de mourir à moitié, mais même cela est trop, et il meurt aussi. Yojiri fait ensuite mourir différentes parties du corps des voyous, et il tue les yeux de l'un d'eux. La plupart d'entre eux meurent de toute façon, et Mireyu et leur chef se demandent ce qui se passe. Yojiri pense alors que tuer des parties individuelles n'est pas efficace, car cela les torture simplement, et Mireyu lui demande d'avoir pitié d'elle, car elle a un petit frère qui l'attend chez elle. Yojiri leur dit toujours de mourir, mais son pouvoir ne fonctionne pas, et les deux parviennent à s'échapper. Tomoshika se demande si Yojiri les a laissés partir, et Yojiri déclare qu'il ne l'a pas fait. Mireyu et le chef meurent ensuite après avoir couru un moment, et Yojiri mentionne qu'ils devraient sortir d'ici rapidement, mais ils sont arrêtés par les gardes de la ville. Un des gardes nommé Edelgar mentionne qu'elle a quelques questions à leur poser concernant cette situation, et Yojiri déclare qu'ils ont simplement trouvé ces gars comme ça. Edelgar mentionne qu'elle sait qu'il ment, car elle regardait, et ils sont tombés lorsqu'ils allaient attaquer Yojiri. Tomoshika ne peut pas croire qu'ils ne les ont pas aidés en les regardant, 
et Edelgard déclare qu'elle essayait de débusquer leurs complices. Yojiri réalise qu'elle voulait suivre qui voulait les vendre, et Edelgard demande à Yojiri de ne rien essayer de bizarre, car ils ont la protection des sages, donc les dons ne les affectent pas. George utilise ensuite sa compétence d'expertise, et il mentionne que les deux n'ont pas de dons. Il déclare qu'il serait difficile de conclure qu'ils ont fait ça, et Edelgar part à contre ses hurs. George s'excuse pour la rudesse de sa capitaine, et Yojiri lui demande s'il y a une bonne auberge dans le coin, et les gardes découvrent qu'un des voyous est toujours en vie. La scène se coupe ensuite avec Yojiri et Tomoshika dans une auberge chic, et Tomoshika pense que cet endroit ressemble à un château. Les deux ont des chambres séparées l'une à côté de l'autre, et Tomoshika est surprise de voir que sa chambre est si grande. Elle pense que c'est la première fois sans Yojiri dans ce nouveau monde, puis elle remarque un esprit devant elle et a peur. Elle se calme en remarquant que l'esprit ressemble à sa grande sœur, et l'esprit mentionne qu'elle n'est pas sa grande sœur, elle est Mokomoko Danura, la femme du fils fondateur de l'école Danura. Elle est l'esprit gardien de Tomoshika, et comme c'est une situation d'urgence, elle est là pour l'aider. Tomoshika se demande pourquoi elle apparaît maintenant, car elle a été en danger auparavant, et Mokomoko déclare que c'est parce qu'elle avait peur de Yojiri. Tomoshika réalise que les pouvoirs de Yojiri fonctionnent aussi sur les esprits, et Mokomoko lui demande de parler de lui afin qu'elle puisse être en sécurité à partir de maintenant. Tomoshika comprend, et Mokomoko explique qu'elle peut protéger Tomoshika contre tout sauf les attaques physiques. Elle mentionne que c'est elle qui a empêché l'installation du don, et Tomoshika en colère en entendant cela. Mokomoko se demande si Tomoshika voulait quelque chose de suspect installé en elle, et elle explique que le système de dons a ses avantages, mais en l'acceptant, le sage peut s'emparer de leur vie. Tomoshika se demande si le don n'a pas été installé chez les autres parce qu'ils étaient également protégés par des esprits, et Mokomoko déclare qu'elle ne sait rien des autres, mais son souhait est de ramener le successeur de l'école d'archerie d'Anura dans son monde. Tomoshika déclare que cela lui plairait beaucoup, mais pour l'instant, tout ce qu'elle peut faire, c'est compter sur Yojiri. Mokomoko déclare qu'elle enseignera personnellement à Tomoshika l'art véritable de l'école d'Anura si tel est le cas, et la scène coupe avec Tomoshika rencontrant Yojiri le lendemain. Il remarque qu'elle est fatiguée, et elle mentionne qu'elle n'a pas pu dormir à cause de tout ce qui s'est passé dernièrement. Elle se demande s'ils vont rattraper les autres après cela, et ensuite une concierge de l'hôtel nommé Celestina se présente, et Yojiri mentionne que depuis hier, Celestina cherche l'emplacement de leurs camarades de classe et comment ils peuvent s'y rendre. Elle a également préparé des articles de traduction linguistique et de dissimulation de statut, et elle lui a même fabriqué un chargeur pour sa console de jeu. Celestina leur donne ensuite les billets pour un train vers la capitale, et Yojiri lui demande de garder une partie de son or pour lui. Tomoshika pense qu'une concierge ne peut pas faire cela, mais Celestina accepte étonnamment. La scène coupe ensuite avec Yojiri et les autres dans le train vers la capitale, et Yojiri joue à des jeux vidéo tandis que Tomoshika l'aide à charger sa console. On découvre que Tomoshika a parlé à Yojiri de Mokomoko, et maintenant il peut la voir aussi, mais les deux sont les seuls à pouvoir la voir pour le moment, car ils sont conscients de son existence. Tomoshika demande ensuite à Yojiri si leurs camarades de classe sont autour de la capitale, et Yojiri déclare que leurs camarades de classe se déplacent autour de la forêt primitive pour s'entraîner. Il sent ensuite quelque chose venir et sauve Tomoshika d'une attaque imminente. La scène coupe ensuite avec les gardes essayant de questionner le voyou qu'ils ont capturé, mais ils ne peuvent rien en tirer car il est désorienté après avoir perdu la vue. Il rapporte cela à la sage nommée Lin, et Georges mentionne qu'ils n'ont même pas pu le soigner avec un objet magique. Lin tente ensuite de guérir le gars en remplaçant son œil, mais cela ne fonctionne pas non plus. Elle le mord ensuite, et Masaiko explique que Lin est un vampire, et elle est le plus haut rang des morts vivants. Quand elle induit quelqu'un dans son lignage, leur capacité s'améliore, et cela change le gars aveugle, mais même cela ne peut pas guérir sa cécité. L'un pense que c'est intéressant, et tout le monde est attaqué par une personne de la classe d'un héros. Pendant ce temps, les gens dans le train détruit sont informés qu'un sage se bat contre un agresseur à proximité, et Yojiri et les autres sortent du train. Ils remarquent un robot combattant un sage, et Tomoshika se demande si Yojiri ne peut pas simplement se débarrasser de ces gens. Yojiri se demande pourquoi il devrait le faire, et Tomoshika lui dit qu'ils sont sur leur chemin. Yojiri déclare que s'il les tue, alors bientôt il tuerait n'importe qui qui se mettrait devant lui, et il déclare qu'il n'utilise pas ses pouvoirs de cette manière. Il mentionne qu'il a ses propres règles, sinon il finirait par tuer n'importe qui qui l'ennuie. Tomoshika déclare qu'il a raison, et le sage nommé Santaro gèle ensuite les spectateurs regardant leur combat, 
mais Yojiri et Tomoshika survivent à l'attaque. Pendant ce temps, le héros attaque l'un, mais ses attaques n'ont aucun effet car elle peut guérir instantanément. L'un se demande pourquoi un héros l'attaque alors qu'il devrait combattre le seigneur démon, et le héros nommé N déclare qu'il en a assez de la tyrannie des sages. Il utilise ensuite une grande explosion pour aplatir la pièce, pensant qu'il a gagné. Ailleurs, Yojiri demande à Santaro pourquoi il les a attaqués, et Santaro mentionne que c'est leur devoir de s'agenouiller et de louer s'ils voient un sage, mais ils ne l'ont pas fait. Yojiri tue ensuite Santaro, et voyant cela, l'agresseur se rend, et nous voyons que l'un est toujours en vie. Elle est surpris de voir cela, et l'un déclare qu'elle ne va pas mourir avec une attaque médiocre comme ça. Elle demande ensuite à l'un de le tuer, mais l'un ne veut pas gaspiller son temps avec lui et le jette simplement de côté. Elle demande ensuite à Edelgar et à George de trouver où se trouve Yojiri, et l'agresseur dit à Yojiri qu'il aimerait négocier avec lui. Il mentionne qu'il peut fournir à Yojiri ce qu'il veut, et Yojiri se demande si le robot peut lui dire comment retourner dans son monde. Le robot mentionne qu'il sait seulement comment retourner dans son propre monde, et Yojiri se demande s'il peut aussi les ramener dans son monde. Le robot déclare que ce n'est pas possible, et il explique que tout son être n'est pas présent ici. Il mentionne qu'il ne peut pas ramener quelqu'un aussi dangereux que Yojiri dans son monde, et il explique que Yojiri peut considérer ce monde comme étant au niveau le plus bas, et les coordonnées de son monde d'origine, et d'énormes quantités d'énergie sont nécessaires pour en sortir. Yojiri lui dit alors de leur donner des conseils lorsqu'ils auront les deux, et il se demande si Tomoshika veut aussi quelque chose. Tomoshika déclare qu'elle n'en veut pas, et Mokomoko mentionne qu'elle a une suggestion. Ensuite, la scène coupe avec Edelgar trouvant Santaro mort au sol, et ensuite l'un a une réunion avec Shion à ce sujet. Shion a du mal à croire que Yojiri et Tomoshika ont réussi à tuer un sage, et l'un explique qu'il possède une magie étrange. Shion mentionne que cela pourrait être une magie de mort instantanée, mais Santaro a une résistance à ce sort. Shion mentionne qu'elle pensait que l'un l'avait invité ici pour parler des ténèbres, et l'un déclare que traiter avec les agresseurs est important, mais ils ne peuvent pas négliger quelqu'un qui a le pouvoir de tuer des sages. Shion mentionne qu'elle préférerait que l'un n'interfère pas avec ses candidats sages, mais elle ne s'opposerait pas si elle accepte de s'occuper des ténèbres en retour. L'un est d'accord, et Shion part ensuite. L'un demande ensuite à Masayuki de prendre la garde immortelle et de se diriger vers Anabusa, et elle mentionne qu'il y a de fortes chances que l'escadron normal soit inefficace. La scène coupe ensuite avec Yojiri et les autres faisant une pause dans une forêt après avoir voyagé pendant un certain temps, et Tomoshika pense qu'ils auraient dû demander à l'agresseur de les transporter. Yojiri lui dit qu'il serait mauvais d'être vu avec lui car il est un envahisseur, et Mokomoko lui dit qu'ils ont mis la main sur quelque chose d'utile cette fois-ci. Elle donne à Tomoshika une épée et mentionne qu'elle l'a obtenue du robot, et elle peut changer de forme librement. Tomoshika se demande où elle la gardait, et Mokomoko mentionne qu'elle l'avait camouflée comme la lingerie de Tomoshika, et Tomoshika est surprise d'entendre cela. La scène coupe ensuite sur Yojiri et Tomoshika arrivant à la ville de Hanabusa, et Tomoshika pense que cette ville ressemble un peu au Japon, et elle remarque que Yojiri semble un peu fatigué. Tomoshika lui demande ce qui ne va pas, et Yojiri lui dit qu'il a tué des voleurs et des démons qui les pourchassaient en chemin. Tomoshika lui dit qu'il devrait la prévenir de ce genre de choses à l'avance, et elle mentionne que peut-être le pouvoir de Yojiri ne peut être utilisé qu'un nombre limité de fois s'il se fatigue après l'avoir utilisé. Yojiri déclare qu'il se fatigue, mais il peut toujours utiliser ses pouvoirs autant de fois qu'il le veut, et Tomoshika ne peut pas croire cela. Ils entrent alors dans la ville, et Mokomoko remarque que les habitants de la ville utilisent une barrière pour la défendre au lieu d'un mur de château. Ensuite, ils vont dans un hôtel de grande hauteur, et Yojiri mentionne que c'est l'endroit que Celestina lui a indiqué, et que ce sera leur base opérationnelle pendant un certain temps. Ils entrent dans l'hôtel, et Tomoshika trouve cela vraiment agréable. Ils rencontrent alors l'un de leurs camarades de classe nommé Tashibana, et Tomoshika se demande ce qu'il fait ici, car tout le monde devrait être dans la forêt primitive en ce moment. Tashibana mentionne qu'il se déplace séparément d'eux, et il déclare qu'il n'a pas besoin de s'associer à ceux qui montent de niveau de manière inefficace. Une fille blonde nommée Erika demande alors à Tashibana qui est cette fille et pourquoi il est si amical avec elle, et Tashibana lui dit que c'est sa camarade de classe. On voit qu'il a d'autres filles avec lui, et Tomoshika se demande qui sont ses filles. Tashibana se rappelle qu'il n'a toujours pas présenté ses compagnes à eux, et il déclare que ses filles sont ses gardes du corps, choisies parmi toutes ses servantes. Il demande aux filles de se présenter, et la première garde du corps classée se présente comme Risa, et elle mentionne qu'elle est la capitaine des gardes du corps. 
elle demande à Yojiri et Tomoshika de ne pas être arrogants avec Tashibana, et la deuxième classée se présente comme Femia, et elle mentionne qu'elle les trouve déplaisants. La troisième se présente comme Chelsea, et elle leur demande de simplement mourir. La quatrième s'appelle Stéphanie, et elle mentionne qu'elle ne veut pas leur parler à moins que son maître ne lui donne l'ordre. La cinquième fille se présente comme Erika, et elle déclare qu'elle ne se présente que parce que Tashibana lui a dit de le faire. Tomoshika leur demande d'arrêter l'hostilité, et Tashibana s'excuse pour eux, et il leur demande de se taire un moment. Yojiri chuchote alors à Tomoshika que Tashibana doit avoir une capacité puissante car il semble confiant, et Tomoshika lui dit qu'il a toujours été comme ça. Il est populaire auprès des filles depuis un certain temps maintenant, et il était toujours arrogant. Tashibana mentionne ensuite que rencontrer Tomoshika ici doit être le destin, et il lui demande de devenir sa maîtresse. Tomoshika est surprise d'entendre cela, et Tashibana lui demande si elle s'inquiète pour Yojiri. Tashibana mentionne qu'il n'accepte pas de serviteur masculin, mais il est prêt à faire une exception pour Yojiri, et Tomoshika pense que Tashibana n'est plus drôle. Yojiri déclare qu'il n'a aucune envie de tuer quelqu'un d'aussi dénué de sens, et Tomoshika demande à Tashibana ce qui le rend si confiant. Tashibana mentionne qu'il est un dominateur, la classe la plus forte, et qu'il peut tout contrôler. Tomoshika mentionne que tous leurs autres camarades sont toujours en formation, et elle demande à Tashibana pourquoi il n'est pas avec eux. Tashibana se demande si Tomoshika s'est intéressé à lui, et il déclare qu'il va lui parler de cela. Tashibana mentionne ensuite qu'à son arrivée en ville, les autres faisaient la fête pour célébrer la réussite de la première mission. Tashibana était assis seul, et Haruto Otori s'est approché de lui. Il a mentionné que sa classe est consultante, et son rôle est de donner des conseils. Il a dit à Tashibana que tout le monde l'évite car il est un dominateur, et il a mentionné qu'ils n'ont pas de temps à perdre à se quereller entre eux car tout le monde sera transformé en bétail s'il n'y a pas de candidat sage issu de leur classe. Il a mentionné que Tashibana devrait acheter une grande quantité de serviteurs de niveau 1 les plus faibles d'abord, et si ces serviteurs sont victorieux en bataille, alors les ennemis qu'ils vainquent deviendront également les serviteurs de Tashibana, et leur expérience deviendra aussi la sienne. Tashibana lui a dit que cela ne figurait pas dans l'explication de son pouvoir, et Haruto lui a dit que les capacités d'un consultant incluent également la connaissance des spécifications cachées. Tashibana lui a demandé pourquoi il lui disait tout cela, et Haruto a mentionné qu'ils ont besoin de différentes approches pour faire émerger le sage, car tout le monde utilisant la même méthode est un comportement suicidaire. Donner des conseils à ceux qui semblent prometteurs augmentera leur chance de réussite, et c'est sa stratégie de survie. Yojiri comprend que Tashibana augmente son niveau même en parlant avec eux, et Tashibana mentionne qu'il a raison. Il demande alors à Tomoshika de réfléchir à devenir sa maîtresse, mais Tomoshika refuse toujours. Tashibana lui demande de réfléchir quand même, et il part. Yojiri mentionne ensuite que Tomoshika serait plus en sécurité si elle faisait équipe avec Tashibana, et Tomoshika lui demande de ne pas la mettre en colère. La scène coupe ensuite sur l'un combattant un agresseur, et elle pense que les ténèbres n'ont aucune chance contre elle. Ensuite, nous voyons Tomoshika dans sa chambre d'hôtel, et elle se demande combien de temps ils vont rester ici comme ça. Mokomoko lui dit qu'ils devront attendre que Yojiri se réveille, et Tomoshika mentionne qu'il dort depuis trois jours maintenant. Elle demande à Mokomoko de vérifier comment il va, mais Mokomoko mentionne qu'elle préférerait ne pas entrer dans sa chambre sans permission. Tomoshika déclare alors qu'elle va essayer de sortir pour changer, car s'entraîner tout le temps est épuisant, mais elle remarque de la fumée dehors, et nous voyons des camions circuler sur les routes comme bon leur semble. Les camions conduisent comme des fous, et depuis l'intérieur du camion, Masayuki, le leader de l'armée immortelle, et le subordonné de l'un mentionne que l'armée immortelle recrute, et s'ils se font tuer, ils deviendront un zombie de troisième classe. Mokomoko pense qu'ils ne sont pas des gens décents, et elle mentionne qu'ils sont imprégnés de l'odeur de la mort. Tomoshika mentionne que les gens meurent trop facilement dans ce monde, et nous voyons Erika se diriger vers leur chambre tout en cachant sa présence. Tomoshika décide alors de rester dans sa chambre, et Mokomoko lui dit qu'elle ne peut pas rester ici éternellement, et elle mentionne que quelqu'un les observe avec une intention hostile, mais elle ne peut pas les voir. Tomoshika se demande ce qu'il devrait faire, et elle appelle Yojiri. Nous voyons que Yojiri fait un rêve de son enfance, et l'appel téléphonique le réveille. Tomoshika lui parle de la situation, et Yojiri se dirige vers elle. Dans le couloir, il ressent l'intention meurtrière cachée d'Erika, et il la tue. Ensuite, il entre dans la chambre de Tomoshika, et il mentionne qu'Erika était là, et son hostilité était dirigée contre Tomoshika. 
Yojiri utilise ensuite le téléphone dans la chambre de Tomoshika pour contacter la réception, et il leur dit qu'une femme s'est effondrée dans le couloir du cinquième étage. Tomoshika lui demande ce qu'il fait, et Yojiri mentionne que cela serait anormal s'il ne remarquait pas un cadavre en descendant le couloir. Ailleurs, Tashibana découvre que le signal d'Erika a disparu, et Yojiri déclare qu'il devrait sortir d'ici bientôt, sinon ils vont avoir un combat avec Tashibana. Tomoshika déclare qu'elle va prendre ses affaires, et Yojiri mentionne que Tomoshika semble calme même dans cette situation. Tomoshika mentionne qu'elle est un peu effrayée, mais elle s'est habituée à ces situations. Nous voyons ensuite le groupe de Tashibana combattre une sorte de monstre, et Tashibana parvient à le vaincre facilement, concluant un contrat avec le monstre. Stéphanie le soigne ensuite, et Tashibana demande au monstre combien d'étages ont ses ruines. Le monstre lui dit qu'il y a 150 étages, et Tashibana lui demande de recruter plus d'alliés et de progresser vers les étages inférieurs. Le monstre comprend et part. Tashibana demande ensuite à Euphémia où se trouve Erika, et Euphémia mentionne qu'elle devrait être en attente au château. Tashibana vérifie ensuite son journal, et il remarque que l'écran devient soudainement noir, pensant que cela n'a pas de sens. Il se demande si elle a été attaquée par derrière, et Euphémia pense que c'est très improbable, car Erika est une assassin. Tashibana se demande pourquoi Erika était dans le couloir. Euphémia dit qu'Erika pourrait essayer de faire plaisir à Tashibana en obtenant Tomoshika pour lui, ou peut-être qu'elle essayait de s'en débarrasser en la considérant comme indigne. Tashibana mentionne que les serviteurs sont censés agir de manière à ne pas mettre leur maître en difficulté, mais Euphémia lui dit que leur définition du bien peut parfois varier. Tashibana mentionne alors que Tomoshika pourrait essayer de s'échapper si Erika a fait quelque chose d'extravagant, et il dit qu'il enverra Risa et Chelsea pour sécuriser Tomoshika. Ensuite, nous voyons l'un combattre les ténèbres, et elle fait un trou dans sa tête, mais les ténèbres ne subissent aucun dommage et continuent d'avancer. Pendant ce temps, Yojiri et Tomoshika rencontrent Risa en chemin, et elle les arrête en les gelant dans la glace. Yojiri parvient à briser facilement la glace, et Tomoshika se demande comment il a fait, car la glace est froide et dure. Yojiri lui dit qu'il a simplement tué la glace. Risa tente ensuite d'utiliser une autre attaque de glace, mais Yojiri tue à nouveau la glace et détruit également la baguette magique de Risa. Il lui dit qu'il peut tuer n'importe quoi juste en y pensant, et il lui demande de répondre à ses questions calmement. Risa comprend, et Yojiri lui demande si elle peut utiliser la magie sans sa baguette. Risa mentionne qu'elle est une maîtresse de baguette, donc elle ne peut pas, et Yojiri lui dit qu'elle doit en avoir plus d'une si elle est une maîtresse de baguette. Risa mentionne qu'elle en a une autre, qu'elle sort de sa poitrine. Yojiri lui demande ensuite si elle a été ordonnée par Tashibana de prendre Tomoshika, et il se demande où est le reste de son groupe. Risa lui dit qu'ils ont reçu le même ordre, et quelqu'un tente de attaquer Tomoshika par derrière, mais elle les élimine. Voyant cela, Mokomoko mentionne que la voix de Danura a commencé à se manifester chez Tomoshika, et il remarque qu'ils ont été attaqués par une poupée. D'autres poupées les attaquent également, et Risa tente de se joindre à elle, mais Yojiri la tue. Chelsea ordonne alors à ses poupées de battre Tomoshika à moitié à mort, mais Yojiri tue instantanément toutes ses poupées. Chelsea est horrifié de découvrir que ses poupées sont mortes, et Yojiri trouve Chelsea. Chelsea implore pour sa vie, et Tomoshika déclare qu'il commence à devenir les méchants. Tashibana remarque que Risa est morte et que Chelsea lui a donné des informations sur lui. Entendant leur conversation, Tashibana découvre que Yojiri peut tuer n'importe quoi juste en y pensant, et Euphémia mentionne que cela semble hautement improbable. Tashibana pense alors qu'il les conduira à un endroit plus facile à observer pendant qu'ils attaquent, et il entoure Yojiri et Tomoshika de Kafar. Yojiri pense que Tashibana essaie de les observer en utilisant les insectes sous son contrôle, et Tomoshika est horrifié de voir autant de Kafar, se demandant si Yojiri ne peut rien y faire. Yojiri mentionne qu'ils tomberont simplement sur leur tête s'ils les tuent, et Tomoshika lui demande de laisser tomber cette idée. Yojiri et Tomoshika continuent ensuite d'avancer, et voyant qu'ils sont incapables de lutter contre les cafards, Tashibana pense que la capacité de Yojiri ne peut pas être utilisée s'il est entouré. Il pense qu'ils pourraient abandonner s'ils sont poursuivis, et Euphémia dit à Tashibana qu'il ne devrait pas se faire un ennemi d'un pouvoir inconnu. Tashibana n'écoute pas son conseil et ordonne à ses cafards de tuer Yojiri. Yojiri remarque que les insectes semblent attendre une chance de les tuer, et il essaie de localiser Tashibana, qu'il parvient à tuer. Tomoshika se demande si c'était un échec, car les cafards sont toujours en vie, et Yojiri lui dit que ce n'était pas un échec, 
et les cafards ne sont plus sous le contrôle de Tashibana. Yojiri déclare qu'il devrait sortir d'ici, et pendant ce temps, Stéphanie tente de soigner Tashibana, mais ses efforts sont inutiles. Euphémia lui dit qu'ils ont été libérés du contrôle de Tashibana maintenant, et elle mentionne qu'elle va partir. Elle utilise ensuite les escaliers pour sortir du donjon et découvre un désert à l'extérieur. Elle se demande ce qui se passe ici, car ce n'était pas comme ça quand ils sont entrés, et nous découvrons que les ténèbres ont transformé tout sur leur passage en poussière. L'un remarque ensuite Euphémia et se demande si Euphémia a survécu à l'attaque des ténèbres. Elle transforme Euphémia en l'une de ses servantes en la charmant et en buvant son sang, et elle lui demande de tout lui dire. Ailleurs, après être sorti de l'hôtel, Yojiri mentionne qu'il devrait se diriger vers la capitale, mais il remarque une épidémie de zombies dans les rues. Nous remarquons que cela est l'œuvre de l'armée immortelle, et Tomoshika est surprise par ce qui se passe. Ensuite, Len dit à Euphémia qu'elle teste les limites des capacités de Yojiri. Elle veut savoir s'il peut la tuer, et la scène coupe ensuite à Tomoshika se demandant pourquoi la ville est envahie par des zombies. Yojiri remarque que les zombies ne se déplacent pas très rapidement, et il pense qu'ils pourraient peut-être s'échapper s'ils avancent prudemment. Tomoshika se demande s'il ne devrait pas aider les survivants, et Yojiri lui dit qu'ils ne sont pas en position de le faire. Mokomoko est d'accord avec lui, et ailleurs, nous voyons un homme nommé Ryuta demander à Masayuki ce qu'il fait ici. Il mentionne que la gestion de cette ville lui a été entièrement confiée par Len, et Masayuki demande à Ryuta de ne pas être en colère. Il déclare que les candidats sages de leur époque sont sous le contrôle de Len, et en tant que camarade survivant, ils devraient s'entendre. Ryuta mentionne qu'il est en fait mort à l'époque et est devenu un mort vivant, et il demande à Masayuki de sortir son armée de morts vivants d'ici. Masayuki mentionne qu'il agit sous les ordres de Len, et il demande à Ryuta de lui remettre la clé de la ville. Ryuta remet la clé après avoir entendu que ce sont les ordres de Len, et Masayuki demande alors à tous les zombies de la ville de s'arrêter. Il fait ensuite une annonce et se présente aux habitants de Hanabusa. Il mentionne qu'en ce moment, il recherche Yojiri et Tomoshika, et il demande aux gens de les amener tous les deux à la place centrale dans une heure, sinon les zombies vont recommencer à bouger. Il déclare qu'il ne devrait pas essayer de s'enfuir car les barrières autour de la ville ont été verrouillées, et les seules options qu'ils ont sont de devenir des zombies ou d'amener Yojiri et son ami à lui. Ryuta déclare ensuite que Masayuki ne lui a jamais rien dit sur le fait de nuire à ses citoyens, et Masayuki mentionne que s'il n'avait pas fait cette menace, personne ne l'aurait pris au sérieux. Ryuta se demande s'il a une idée du mal qu'il a fait pour amener Anabusa à ce point, et nous voyons ensuite Yojiri et Tomoshika se cacher des habitants. Yojiri mentionne que leur meilleure chance est de partir d'ici, mais malheureusement, ils ne peuvent pas utiliser le train, et Tomoshika se demande pourquoi ils sont poursuivis en premier lieu. Yojiri mentionne qu'il a tué un sage plus tôt, et certains des habitants parviennent à les trouver. Ils essaient de l'attaquer, et Yojiri les avertit qu'ils vont mourir s'ils s'approchent, mais ils ne l'écoutent pas. L'un d'entre eux essaie d'attaquer Yojiri, mais il le tue instantanément, et les autres habitants s'enfuient après avoir vu cela. Yojiri se demande ensuite si Masayuki a envoyé les habitants après lui parce qu'il pensait qu'il n'attaquerait pas des innocents, et cela l'agace. Il décide d'aller à la place pour s'occuper directement de Masayuki, et la scène coupe à leur arrivée à la place. Il remarque Masayuki, et Yojiri lui demande s'il est celui qui les cherche. Masayuki déclare que c'est le cas, et il mentionne que ce n'est pas amusant s'il se présente simplement à lui comme ça. Il se demande s'ils essaient de se sacrifier pour le bien des habitants, et Yojiri mentionne qu'il n'a aucune intention de le faire. Masayuki lui demande alors ce qu'il veut, et Yojiri lui dit qu'il veut juste monter dans le train et aller à la capitale. Il demande à Masayuki de lever la barrière pour qu'ils puissent continuer leur voyage, et cela met Masayuki en colère. Il déclare que Yojiri n'est pas en position de demander des faveurs, et Yojiri pense que c'est vrai. Il propose de laisser Masayuki vivre en retour, et cela rend Masayuki encore plus en colère. Il demande ensuite à son armée immortelle de s'occuper de Yojiri, et il déclare que Yojiri ne pourra pas tuer son armée car ils sont déjà morts. Yojiri parvient toujours à les tuer instantanément, et Masayuki est surpris de voir cela. Voyant cela, Ryuta se rend, et il déclare qu'il est le seigneur féodal de ce domaine et qu'il n'a rien à voir avec cet incident. Masayuki demande ensuite à Yojiri comment les morts vivants sont morts, et Yojiri mentionne que Masayuki pourrait penser qu'ils sont morts, mais selon lui, tout ce qui peut bouger est en vie. Il mentionne que c'est lui qui décide si quelque chose est mort, et selon lui, les choses sont vivantes si elles bougent, et si elles s'arrêtent, 
elle meurt. Peu importe comment ils définissent mort et vivant, et Masayuki maudit l'aine en se demandant si elle était au courant de cela. Yojiri demande ensuite à Masayuki ce qu'il va faire maintenant, et Masayuki décide de se battre. Il essaie de se transformer en quelque chose d'autre, mais Yojiri le tue en plein milieu de la transformation. Tomoshika mentionne qu'il aurait au moins dû laisser Masayuki se transformer, et Yojiri déclare que ce serait seulement une nuisance. Tomoshika se demande ensuite ce qu'ils vont faire à propos de la barrière, et Yojiri parle à Ryuta. Ryuta implore Yojiri de ne pas le tuer, et il mentionne qu'il n'a jamais voulu leur faire de mal à tous les deux. Il déclare qu'il ne veut pas non plus que plus de mal arrive à la ville, et Yojiri lui demande de ne pas s'inquiéter car ils ne font cela que pour se protéger. Yojiri sent ensuite une intention de tuer dirigée vers lui, et il remarque qu'elle vient de toutes les directions et se dirige vers lui. Tomoshika remarque que les habitants de la ville se dirigent vers eux, et Ryuta essaie d'utiliser la clé pour former une barrière autour d'eux, mais cela ne fonctionne pas. Il réalise alors que la barrière est directement contrôlée par l'aine, et ailleurs, Euphémia dit à l'aine que cette méthode d'attaque en contrôlant les humains est dangereuse. L'aine déclare qu'elle sait que Tashibana est mort en faisant quelque chose de similaire, et elle demande à Euphémia ce qu'elle pense du pouvoir de Yojiri. Euphémia mentionne qu'il pourrait être au-dessus du niveau d'un sage, d'un maître d'escrime, voire même d'être mythique. Elle pense qu'il ne devrait pas s'impliquer avec lui, et Len pense que Yojiri doit être un ennemi redoutable si Euphémia est préoccupée par elle-même après avoir connu ses pouvoirs. Pendant ce temps, nous voyons que Yojiri est entouré d'humains de tous côtés, et Tomoshika lui demande s'il ne peut pas éliminer la source comme plus tôt. Yojiri déclare que c'est différent du cas de Tashibana, car les bugs étaient liés à travers ses serviteurs. Il tue alors quelques-uns des humains qui essaient de l'attaquer, et il pense qu'ils sont testés. Tomoshika lui demande ce qu'il devrait faire, et Yojiri déclare qu'il peut mettre fin à cela en un instant s'il le veut, mais il remarque que Ryuta est tourmenté de voir des citoyens ordinaires mourir devant lui. Ensuite, nous voyons que l'obscurité est sur le point d'entrer dans la ville, et l'un déclare qu'elle va causer des carnages involontaires si elle ne peut pas laisser ses intentions meurtrières se manifester. Elle affirme qu'elle va provoquer un événement qui entraînera la mort de Yojiri, et elle crée un clone d'elle-même. Euphémia s'inquiète toujours pour l'un, et l'un mentionne que même si ce corps le sien est brûlé, elle a une capacité de restauration qui peut la ramener instantanément. Ce n'est pas un problème si elle l'utilise, et elle utilise ensuite son clone pour créer d'autres clones d'elle-même. Yojiri remarque alors que l'hostilité dirigée contre lui vient de s'intensifier soudainement, et Tomoshika découvre que quelque chose se dirige vers eux. Ryuta leur dit que c'est l'agresseur appelé l'obscurité, et il pense que c'est pourquoi l'un est proche en ce moment. Tomoshika remarque que tout ce que touche l'obscurité se transforme en poussière, et elle se demande ce qu'ils vont faire. Pendant ce temps, l'un déclare que ses copies n'ont aucun souvenir de Yojiri, donc elles n'ont également aucune intention de le tuer. Cela signifie que ce qui se passe à partir de maintenant ne sera qu'un désastre, et elle demande à ses copies de se précipiter dans la ville si l'obscurité commence à manifester un comportement anormal. Les copies se demandent ce qu'elle entend par comportement anormal, et l'un déclare que cela signifie lorsque l'obscurité tente d'attaquer ou lorsqu'elle meurt. Tomoshika se demande alors si Yojiri peut utiliser ses pouvoirs contre cette chose, et Yojiri déclare que oui. Ryuta lui demande de faire quelque chose s'il le peut, et Yojiri pense qu'il a un mauvais pressentiment à ce sujet, mais il n'a pas le choix, et il tue l'obscurité. Dès qu'il fait cela, l'un attaque la ville avec quelques faisceaux, et Yojiri dit à tout le monde de se baisser pour être en sécurité. Tomoshika se demande ce qui se passe ici, et Yojiri déclare que quelque chose se mêle à la soif de sang de l'obscurité et les attaque. Ils essaient de niveler toute la zone sensible particulière, et Tomoshika lui demande de poursuivre son analyse après s'être éloigné d'elle. Ryuta lui demande de faire quelque chose à ce sujet, et Yojiri déclare qu'il ne peut rien faire s'il ne sait pas ce qui vient vers lui. Tomoshika mentionne que pour elle, cela ressemblait à une femme habillée en rouge descendant du ciel en horde, et Ryuta mentionne que cela doit être là. Il demande à Yojiri s'il peut s'occuper d'elle, et Yojiri déclare qu'elle ne vise pas lui, donc il ne peut pas détecter son intention de tuer. Il mentionne qu'il ne peut pas trouver les lins car elles descendent trop vite, et Tomoshika se demande comment il y a tant de lins. Ryuta déclare que l'un a peut-être fait des clones d'elle-même en utilisant sa capacité de super-régénération. Yojiri déclare qu'il pourrait peut-être faire quelque chose si c'est le cas, mais ce serait plus simple s'il savait où elle allait attaquer ensuite. Ryuta demande alors aux citoyens de se rendre dans les abris, et il montre à Yojiri une vue aérienne de la ville. Il mentionne que c'est la compétence de la classe mère, 
et il analyse le schéma de l'attaque de l'un qu'elle suit subconsciemment. Il découvre où sera sa prochaine attaque, et il emmène Yojiri et les autres là-bas en utilisant sa capacité de téléportation, qui peut être utilisée pour se téléporter n'importe où dans cette ville. Tomoshika remarque ensuite l'une des copies de l'un se dirigeant vers eux, et Yojiri tue la copie. Mokomoko les protège de l'explosion qui s'ensuit en utilisant une sorte de bouclier qu'elle a obtenu de l'agresseur. Tomoshika explique qu'il est généralement porté sous les vêtements, mais grâce à la puissance de l'esprit de Mokomoko, il peut se transformer en abri, voire en armure. Mokomoko mentionne qu'elle l'appelle Furemaru, abréviation de matériaux flexibles, et elle se demande si vaincre une copie sera suffisant. Yojiri mentionne qu'une seule suffit, et l'un découvre que toutes ses copies ont été détruites. Elles ont toutes été détruites en même temps car elles étaient faites en utilisant le même modèle, et elle pense que la prochaine fois, elle va faire des copies légèrement différentes les unes des autres. Elle remarque ensuite que son corps principal dans une autre dimension est également mort, et elle pense que c'est ainsi qu'elle va sauver cette fille, et ce corps de l'un meurt également. Yojiri mentionne qu'ils ont réussi à passer à travers cela d'une manière ou d'une autre, et il déclare qu'il devrait sortir d'ici le plus rapidement possible. Ailleurs, nous voyons une petite fille se réveiller dans un cercueil, et elle lit un message enregistré de l'un. Dans le message, l'un déclare que si la petite fille reçoit ce message, cela signifie que son plan a réussi, et elle est morte, et la petite fille a survécu. Elle dit à la petite fille qu'elle est une copie d'elle, mais elle est aussi une personne séparée, car elle n'a pas hérité de ses souvenirs. Cela a été fait pour qu'elle puisse éviter les attaques de Yojiri, et la scène passe ensuite à Ryuta remerciant Tomoshika d'avoir sauvé la ville. Tomoshika le remercie ensuite pour tout, et elle va voir Yojiri qui est assis dans une voiture. Elle lui demande de conduire, mais Yojiri lui demande si elle est sûre, car il n'est pas bon au jeu de course et il a beaucoup d'accidents. Entendant cela, Tomoshika mentionne qu'elle va conduire elle-même, et elle espère qu'elle peut le faire. Mokomoko lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'inquiéter car elle va lui apprendre, et Tomoshika et les autres continuent ensuite leur voyage. Ailleurs, nous voyons une candidate sage nommée Ryoko vaincre une sorte de monstre, et les autres filles la félicitent, mentionnant qu'elle est digne de la classe des samouraïs. Ryoko retourne ensuite au camp des candidats sages, et elle remarque Carole dans sa tente. Elle demande à Carole ce qu'elle fait ici, et Carole mentionne qu'elle est simplement venue rendre à Ryoko son smartphone. Ryoko se demande quand elle l'a perdu, et Carole lui dit qu'elle l'a en fait pris secrètement. Elle déclare qu'elle essayait de voir l'outil de surveillance de Yojiri, mais elle n'a pas pu y accéder. Elle demande ensuite à Carole qui elle est réellement, et Carole mentionne qu'il surveillait aussi Yojiri. Ryoko déclare qu'ils devraient avoir un outil de surveillance s'ils en sont là, et Carole déclare qu'ils ont effectivement préparé un satellite pour le surveiller, mais cela ne servira à rien dans ce monde. Ryoko ouvre ensuite l'application de surveillance, et elle remarque qu'Alpha Omega First Door est ouvert, et elle panique en voyant cela. La scène passe ensuite à Tomoshika conduisant sur une route de montagne, et nous voyons qu'elle a un peu de difficulté. Elle essaie de dire à Yojiri qu'il devrait prendre des tours de conduite, mais elle remarque qu'il dort. Elle remarque ensuite un rocher bloquant leur chemin devant, et nous voyons que Yojiri fait un rêve à propos d'Azaka. L'histoire remonte ensuite dans le passé, et nous voyons Azaka dans la salle d'entrevue pour un emploi au laboratoire où Yojiri est gardé. Elle lit les termes et conditions et découvre qu'elle ne peut pas se plaindre même si elle meurt dans ce travail. Après avoir découvert cela, elle essaie de partir, mais son entrevueur nommé Yukio Shirahashi l'arrête et mentionne qu'elle ne peut pas partir. Azaka signe ensuite les termes et conditions, et après, elle demande si c'est le siège d'une organisation maléfique. Yukio lui dit qu'ils sont une organisation légale, et Azaka lui demande ce qu'elle est censée faire ici. Yukio lui dit que son travail consistera à prendre soin d'un monstre, et Azaka est surprise d'entendre cela. Il explique qu'ils font des recherches sur les malédictions ici, et ils se dirigent vers un couloir couvert de sutra. Yukio lui dit qu'ils ont été placés ici pour repousser les malédictions, et Azaka se demande où ils vont. Yukio lui dit qu'il se dirige vers son lieu de travail, et il se demande si elle connaît Alpha Omega. Azaka déclare qu'elle ne sait pas, et Yukio lui dit que ce sont les premières et dernières lettres de Geek, et c'est aussi le nom du sujet d'essai dont elle aura la charge. Elle se demande si cela signifie que le sujet d'essai est humain, et Yukio déclare qu'il ne sait pas. Il mentionne que tout ce qu'il sait, c'est qu'Alpha Omega peut tuer des gens rien qu'en y pensant, et Azaka se demande comment elle peut s'occuper d'un tel monstre. Yukio déclare qu'elle a un certificat d'enseignement, et Azaka se demande si c'est pour cela qu'ils l'ont recruté. 
Yukio lui dit qu'ils ne peuvent pas laisser le monstre comme ça, sinon l'humanité pourrait périr, et ils pourraient éviter cela en lui donnant une éducation appropriée. Asaka se demande pourquoi elle a été choisie pour cela, car il y a des personnes plus qualifiées, et Yukio lui dit qu'ils viennent de recevoir sa candidature et qu'ils ont pensé que c'était le moment parfait. Yukio l'emmène ensuite dans un coffre, et il mentionne qu'il n'est pas autorisé à aller plus loin. Il lui donne un manuel d'instruction à suivre, avance et s'en va. Asaka ouvre ensuite le coffre et y entre. Voyant un paysage herbeux à l'intérieur, elle ne peut pas croire qu'elle est sous terre, et elle suit la carte qui lui a été donnée pour se rendre à une maison. Elle inspecte la maison, et après avoir regardé pendant un moment, elle trouve un enfant là-bas. En le voyant, elle se demande si les scientifiques de ce laboratoire sont idiots, car ils ont enfermé un enfant, et elle sort avec lui. Elle lui dit de jouer et de s'amuser comme les enfants sont censés le faire, et l'enfant tue ensuite quelque chose derrière Azaka. Il mentionne que cela ressemble à cette chose qui est venue ici en se cachant dans son ombre, et Azaka lui demande ce que c'est. L'enfant lui dit que c'est une sorte d'ombre, et cela pourrait être un diable, car ils essaient parfois de le tuer. Azaka comprend, et l'enfant déclare qu'il aimerait jouer, mais c'est trop tard aujourd'hui, donc il devrait le faire demain. Azaka s'excuse de s'emporter, et elle se présente à lui. Elle lui demande son nom, et il lui dit qu'il l'appelle Alpha Omega. Elle lui demande ensuite son vrai nom, mais l'enfant mentionne qu'avant de venir ici, on l'appelait Seigneur Okakushi. Il change de sujet et mentionne qu'il a faim, et Asaka remarque qu'elle a aussi faim. Elle se demande si elle doit cuisiner, et la scène coupe à elle dans la cuisine. Elle pense qu'elle ne peut rien cuisiner, et elle remarque que l'enfant prend un bain. Elle pense qu'elle doit préparer quelque chose avant qu'il ne sorte, et elle remarque des ramen instantanés dans la cuisine. La scène coupe ensuite aux deux d'entre eux mangeant des ramen instantanés, et l'enfant déclare que c'est bon. Asaka pense d'abord qu'elle doit penser à un nom pour cet enfant, et elle lui demande comment sa mère l'appelait. L'enfant ne comprend pas le sens du mot mère, et Asaka se demande si elle peut choisir un nom pour lui. L'enfant l'accepte, et Asaka le nomme Yojiri. Il prend son nom de famille et le transforme en Yojiri Takatao. Asaka pense que cela les rend comme une mère et un fils, mais elle l'accepte. Elle serre ensuite la main de l'enfant et lui demande de dire enchanté, ce qu'il fait, et l'histoire revient au présent. Tomoshika réveille Yojiri et mentionne que le chemin devant est bloqué. Elle ne peut pas croire qu'il a pu dormir à travers cette route de montagne, et Yojiri déclare qu'il a utilisé trop de puissance à Anabusa, alors il est fatigué. Mokomoko mentionne que même les techniques de conduite du style d'Anura ne peuvent rien faire pour résoudre ce problème, et Tomoshika lui dit que cela n'a jamais été utile pour commencer. Yojiri demande alors à Tomoshika pourquoi ils vont à la capitale en premier lieu, et il déclare qu'il sait que leur objectif est de retourner dans leur monde, et pour cela, ils essaient de trouver la Sashion. Mais même s'ils ne le font pas, il doit y avoir d'autres moyens de rentrer. Tomoshika mentionne que leurs camarades de classe se rendent également à la capitale, et Yojiri lui dit que pour l'instant, il devrait trouver un autre itinéraire. Tomoshika essaie de faire demi-tour, mais elle percute un dragon. Le dragon essaie ensuite de les attaquer, mais Yojiri le tue. Tomoshika remarque ensuite un SM de dragon qui se dirige vers eux, et ils se préparent tous à cracher du feu, mais Yojiri les tue tous en même temps. Yojiri pense que si cet endroit est leur territoire, il se sent mal pour eux, car ce sont eux qui sont en infraction. Un dragon doré se présente alors devant eux, et en le voyant, Tomoshika se demande s'il va cracher du tonnerre sur eux. Yojiri lui dit qu'il ne ressent aucune intention de tuer dans ce dragon, et pour l'instant, il les regarde simplement. Le dragon déclare ensuite que les deux passent, et il essaie de partir, mais voyant qu'il peut parler, Yojiri lui demande de revenir, sinon il va finir comme le reste de ses copains. Le dragon revient alors et se transforme en une petite fille humaine. Yojiri lui demande pourquoi les dragons les ont attaqués, et la fille déclare qu'il voulait simplement tester si les deux étaient qualifiés pour rencontrer le maître d'armes ou non. Yojiri se demande qui est ce maître d'armes, et la fille est surprise de découvrir qu'ils ne sont pas là pour voir le maître d'armes. Ils lui disent qu'ils se dirigent vers la capitale, et la fille leur informe que le maître d'armes vit dans ce canyon et peut les bénir d'un don. Yojiri déclare que cela ne les concerne pas, et il essaie de partir, mais la fille les arrête, et elle mentionne qu'on lui a ordonné d'amener des individus prometteurs. Yojiri déclare qu'il s'en fiche, et la fille lui dit que le maître d'armes est égal à un sage. Yojiri pense que cela signifie qu'il pourrait avoir des informations qui pourraient les aider à rentrer chez eux, et Tomoshika hésite à y aller, car ils sont déjà perdus, et elle ne veut pas faire un détour. La fille mentionne alors qu'elle les guidera elle-même vers la capitale s'ils sont perdus, 
mais ils devront accepter de rencontrer le maître d'armes en premier. Elle se présente comme Attila, et la scène coupe ensuite à eux conduisant vers le maître d'armes. Après un moment, ils arrivent à un endroit où de nombreuses personnes se sont rassemblées, et Attila leur dit que toutes ces personnes sont des épéistes venus ici pour devenir le prochain maître d'armes. Elle explique qu'aujourd'hui est le jour de la sélection des chevaliers du roi divin, et Yojiri se demande s'il les entraîne dans quelque chose de problématique. Le maître d'armes nommé Urab arrive alors, et il dit à tout le monde de se tuer les uns les autres jusqu'à ce qu'ils leur disent d'arrêter. Il déclare que s'il reste plus de la moitié d'entre eux en vie après dix minutes, alors tout le monde échouera. Yojiri mentionne qu'il se moque d'être disqualifié, et il se demande s'il peut partir. Urab mentionne que tout le monde échouera si quelqu'un s'échappe, et il annonce le début de la compétition. Les gens commencent à se tuer les uns les autres sans hésitation, et certains essaient d'attaquer le groupe de Yojiri, mais un chevalier les protège. Il mentionne que personne ne comprend les vraies intentions du maître d'armes. Il déclare que le maître d'armes veut voir s'ils peuvent agir dignement en tant que chevalier du roi divin, et Tomoshika pense que ce type semble décent. Mokomoko mentionne qu'il est fort aussi, et Yojiri remarque que certains mages essaient d'attaquer le chevalier, mais il les tue. Le chevalier se demande si le maître d'armes a fait cela pour punir ceux qui ont agi de manière déshonorante, et il pense que c'est probablement le cas. Il déclare qu'il sait que les deux n'étaient que de passage ici, mais il leur demande de rester un peu plus longtemps. Tomoshika comprend, et un homme coupé en deux demande ensuite de mettre cette pierre arc-en-ciel dans sa main. Tomoshika le fait, et l'homme utilise la pierre pour restaurer son corps à la normale. Il remercie Tomoshika de l'avoir aidé, et comme la compétition est terminée, le maître d'armes leur demande de le suivre car il change d'endroit. Attila demande à Yojiri de continuer l'épreuve, et Yojiri mentionne qu'elle leur a juste dit de rencontrer le maître d'armes. Elle mentionne qu'elle deviendra l'assistante de Yojiri s'il devient le chevalier du roi divin, et Tomoshika pense qu'ils devraient continuer, car ils n'ont pas encore obtenu d'informations utiles. Ensuite, ils suivent le maître d'armes, et en chemin, le chevalier se présente comme Rick, et l'autre homme se présente comme Linel. Il mentionne qu'il a été invité ici par un ami, et Yojiri se demande qui est le roi divin. Rick explique que le roi divin est la personne qui a combattu le dieu des ténèbres il y a mille ans et qui a réussi à sceller le dieu des ténèbres. Yojiri se demande si le dieu des ténèbres est toujours une menace même s'il a été scellé, et Rick lui dit que le dieu des ténèbres a des adeptes puissants qui travaillent à le ressusciter. Tomoshika demande ensuite à Linel ce qu'était la pierre qu'il avait utilisée plus tôt, et Linel lui dit que ce sont des gemmes qu'il reçoit en compensation. Cela peut guérir les blessures et peut même être utilisé dans le gacha. Il explique qu'il a toujours eu une chance terrible et qu'il est pris dans toutes sortes de catastrophes, et la dernière fois, il a été sacrifié lors d'un rituel mystérieux d'une secte. Il pensait qu'il était mort, mais la déesse est apparue devant lui et lui a donné ses apologèmes. Tomoshika demande à Mokomoko si les dieux peuvent jouer avec le destin des gens, et Mokomoko mentionne qu'il y a une possibilité. Rick demande ensuite à Linel ce qu'est un gacha, et Linel mentionne qu'il peut utiliser cela pour échanger ses gemmes contre des objets aléatoires. Il montre un exemple en échangeant trois de ses gemmes contre un objet, et il obtient un simple pinceau. Tomoshika remarque qu'il a maintenant seulement trois gemmes, et Linel lui dit que ce n'est pas grave, car il en obtiendra plus à minuit, en fonction de sa malchance ce jour-là. Tout le monde entre ensuite dans une barrière, et il remarque une grande tour à l'intérieur. Mokomoko mentionne qu'il devrait sortir d'ici rapidement, et elle explique qu'il y a un miasme maléfique ici. Linel commence à vomir à cause de l'effet du miasme, mais il se soigne en utilisant l'un des apologèmes. Tomoshika mentionne qu'elle ne peut rien ressentir, et Mokomoko déclare que c'est parce qu'elle la protège. Elle demande ensuite à Yojiri s'il va bien, et Yojiri déclare que oui, mais il a l'air un peu décalé. Mokomoko remarque ensuite que le miasme est parti, et Linel remarque qu'Attila n'est pas avec eux. Rick pense que la barrière l'a peut-être arrêtée, et que cet endroit pourrait n'autoriser l'entrée qu'aux participants. Ils entrent tous ensuite dans la tour et prennent un ascenseur pour monter en haut. Le maître d'armes montre ensuite à tout le monde une barrière en dessous de la tour, et Tomoshika remarque qu'elle peut voir un homme et une femme, et l'épée de la femme les traverse tous les deux, et ils sont figés. Rick déclare qu'ils sont le roi divin et le dieu des ténèbres, et le maître d'armes mentionne que son rôle est celui de gardien, mais que ce monde peut prendre fin à tout moment. Une mage nommée Frédérica déclare alors qu'elle résoudra tout en tuant le dieu des ténèbres, et nous découvrons quelle est l'ami qui a invité Linel ici. Frédérica essaie ensuite d'utiliser l'un de ses sorts pour éliminer le dieu des ténèbres, mais comme le temps est ralenti à l'intérieur de la barrière, son sort ralentit aussi. Frédérica est surprise de voir cela, 
et le maître d'armes mentionne qu'il devrait commencer la sélection du chevalier du roi divin. Une fille explique alors qu'ils ont 24 heures pour atteindre le premier étage de cette tour, et une autre fille nommée Teresa lui demande s'ils peuvent sauter directement d'ici. La fille mentionne qu'ils doivent acquérir 100 points à l'intérieur de la tour, et Tomoshika se demande si le pouvoir de Yojiri peut tuer le dieu des ténèbres. Elle essaie de demander à Yojiri à ce sujet, mais elle remarque qu'il a l'air préoccupé. Yojiri lui murmure ensuite quelque chose, et Tomoshika est surprise d'entendre cela. Yojiri mentionne alors qu'ils devraient sortir d'ici pour l'instant, et ils essaient de descendre avec Rick et Linel, mais Frédérica arrête Linel. Elle lui demande de lui remettre l'une de ses apologèmes, mais Linel lui dit que ses apologèmes ne fonctionnent pour personne d'autre que lui. Frédérica mentionne qu'ils sont inutiles dans ce cas, et ils descendent enfin de la tour. Rick déclare que grâce aux personnes qui sont parties plus tôt, la plupart des pièges ont déjà été désamorcés, et ils n'ont plus qu'à éviter les pièges restants. Linel se fait toujours prendre dans un piège à cause de sa malchance, mais il parvient à se soigner en utilisant ses apologèmes. Tomoshika suggère alors qu'il devrait garder l'une de ses apologèmes à portée de main pour les cas d'urgence comme celui-ci, et Linel pense que c'est une bonne idée. Il attache alors une apologème à sa main. Il se précipite ensuite dans une pièce, et la porte se referme derrière lui. Les autres sont toujours à l'extérieur, et ils entendent le cri de Linel venant de l'intérieur de la pièce. Les autres entrent alors également, et ils remarquent Teresa debout au milieu d'un tas de cadavres. Rick lui demande ce qui se passe ici, et Teresa mentionne que c'est juste une autre façon d'obtenir des points. Rick lui demande pourquoi elle participe à cette épreuve alors qu'elle est déjà chevalier, et Teresa mentionne qu'elle a tué trop de personnes par erreur, et sa qualification a été révoquée. C'est pourquoi elle a été autorisée à passer l'épreuve à nouveau, et Rick demande à tout le monde de s'enfuir en leur disant qu'il s'occupera de Teresa. Tomoshika mentionne qu'ils ne peuvent pas s'enfuir, car toute cette pièce est couverte de fils fins, et Teresa pense que Tomoshika a de bons yeux. Rick déclare qu'il s'occupera de Teresa, et les deux se battent. Teresa parvient à faire face aux attaques de Rick facilement, et Tomoshika pense qu'elle ne fait que jouer avec Rick, même s'il est vraiment doué, et elle cache même sa véritable force. Yojiri tue alors Teresa, et il remarque la main de Linel. Ils parviennent également à le retrouver, et ils lui remettent son apologème. Linel se répare en utilisant son apologème, et le groupe atteint ensuite le 98e étage. La fille précédente leur informe que toute cette zone est une zone de sécurité, et il y a aussi des chambres disponibles ici. Yojiri mentionne qu'ils devraient se séparer ici, car ils pourraient devoir finalement s'entretuer, et Rick déclare que cette épreuve est bien plus cruelle que ce qu'il imaginait. Il demande à Yojiri et Tomoshika s'ils vont bien, et ils mentionnent qu'ils iront bien. Linel déclare qu'il doit attendre minuit pour reconstituer ses apologèmes, et Rick s'en va en premier. Linel prend une chambre pour se reposer, et Yojiri demande à Tomoshika si elle veut se reposer. Il demande deux chambres, mais il découvre qu'il n'y a qu'une seule chambre disponible ici. La scène passe alors à Yojiri et Tomoshika dans une seule chambre, et Tomoshika demande à Yojiri de ne pas essayer quoi que ce soit de drôle, car ils ne sont pas seuls, et Mokomoko sera également avec eux. Yojiri ne dit rien, et il enfile son pyjama et va se coucher. La scène passe ensuite à Linel attendant ses apologèmes, et il pense qu'il est mort quinze fois pendant cette épreuve. Il reçoit ensuite un message lui disant qu'il recevra cent apologèmes, et il obtiendra également un gacha ultra rare garanti. Il utilise quelques-uns de ses joyaux pour un tirage gacha, et la déesse qu'il a réincarnée apparaît là. Linel se demande si elle va se joindre à lui en tant qu'allié, et la déesse mentionne qu'elle est juste là pour le surveiller. Elle lui dit qu'elle a mis à jour le point de sauvegarde pour sa marche aléatoire, et peu importe combien de fois il meurt maintenant, il peut recommencer d'ici. Linel se demande si elle plaisante car cet endroit est vraiment dangereux, et la déesse part. La scène passe ensuite à la fille disant à Urab qu'ils ont plusieurs problèmes, l'un d'eux étant que le nombre de morts ne correspond pas au nombre d'âmes. Urab mentionne qu'ils n'ont pas besoin de s'inquiéter de cela, et il déclare qu'ils devraient encore avoir assez pour maintenir la deuxième barrière. La fille mentionne qu'ils en ont, et elle mentionne qu'ils devront bientôt reconstituer des demi-démons pour la première barrière. Ensuite, nous voyons une fille combattre un gars, et le gars mentionne qu'il ne veut pas être un sage. La fille déclare qu'on lui a dit de le tuer s'il refuse, et elle mentionne que ce serait un problème si elle tuait la mauvaise personne. Elle utilise son œil magique pour découvrir que le gars devant elle est en effet Rikuto Seto, et Rikuto mentionne qu'il connaît aussi son nom, et il déclare qu'elle doit être Aoi Ayanose. Il utilise ensuite des tentacules pour attaquer Aoi, 
mais Aoi utilise ses pouvoirs pour effacer les tentacules. Rikuto tente ensuite d'utiliser une attaque de faisceau sur elle, mais Aoi contre avec la même attaque, et les attaques s'annulent mutuellement. Rikuto se demande comment elle peut utiliser les mêmes mouvements que lui, et Aoi déclare qu'elle peut utiliser tout ce qu'il peut utiliser. Rikuto lui demande de se taire, et il essaie d'utiliser une autre de ses compétences, mais elle n'active pas. Rikuto tente alors de se battre contre Aoi avec une épée, et Aoi pense que ses pouvoirs ne peuvent pas éliminer cette épée, car elle a une grande valeur de destin. Rikuto l'attaque, mais Aoi parvient à se mettre derrière lui et lui tranche la gorge. Cela tue Rikuto, et Aoi reçoit ensuite un message à distance. Elle découvre qu'il s'agit d'une nouvelle mission, et ses cibles sont Yojiri et Tomoshika, et ce sont des candidats à la sagesse. Aoi pense qu'il ne lui laisse même pas reprendre son souffle, et elle essaie de se rendre à sa prochaine mission, mais Démon l'arrête, et nous voyons qu'il est toujours en vie. Il mentionne que Rikuto l'a sauvé alors qu'il errait dans la forêt dangereuse remplie de monstres, mais maintenant qu'elle l'a tué, il n'a plus d'espoir. Il lui demande de faire de lui son serviteur, et la scène coupe à Tomoshika se réveillant dans la tour. Elle remarque que Yojiri est sur elle, et elle est embarrassée. Elle remarque ensuite que Mokomoko est coincé dans un mur, et elle lui demande ce qui s'est passé. Mokomoko mentionne qu'après que les deux se soient endormis, elle a vu Yojiri s'accrocher à Tomoshika dans son sommeil, et elle a essayé de se rendre invisible pour ne pas les déranger, mais elle s'est coincée dans le mur. Elle déclare que cette tour semble attirer les âmes des morts en un seul endroit, et les murs et le sol ont une traction très forte. Tomoshika ne peut pas croire que Mokomoko soit resté coincé comme ça toute la nuit, et Yojiri se réveille. Tomoshika lui demande s'il peut faire quelque chose à ce sujet, et Yojiri mentionne qu'il va essayer de tuer la fonction d'absorption. Il localise ensuite l'emplacement de la fonction et parvient à la désactiver. Cela libère Mokomoko, et elle se demande pourquoi les gens ici ont besoin de collecter les âmes des morts. Yojiri pense qu'il doit y avoir un autre objectif derrière cette épreuve, et il demande à Tomoshika d'être prête. Il mentionne qu'il va tuer quiconque leur montre de l'hostilité à partir de maintenant, et Tomoshika mentionne que c'est trop tard pour ça, car elle s'est déjà préparée. Elle mentionne que lui utiliser son pouvoir, c'est comme elle l'utilisait elle-même, et elle le savait depuis le début. Elle déclare que se plaindre de la façon dont il l'a sauvée est égoïste, et elle demande à Yojiri de garder les meurtres avec modération. Cela fait rougir Yojiri, et il déclare qu'il a faim. Tomoshika se souvient qu'ils n'ont rien mangé depuis la veille au soir, et elle se demande s'il devrait appeler le service en chambre. La scène passe ensuite à Aoi se dirigeant vers Yojiri, et elle fait face à un dragon. Démon mentionne qu'il devrait s'enfuir, car son habileté est d'annuler une capacité de triche, et elle ne peut pas gagner contre un dragon tout en l'utilisant. Aoi déclare qu'un dragon n'est rien contre elle, et elle mentionne qu'une créature aussi grande ne devrait pas être capable de voler. Le dragon a ensuite du mal à voler, et elle explique que son pouvoir appelé le monde juste est une capacité à modifier les événements tels qu'elle les croit. Démon pense que c'est une capacité de trichoper, et Aoi mentionne que ce n'est pas le cas car elle ne peut pas affecter quoi que ce soit qui a une grande valeur de destin. Le dragon remonte alors, et il lui mord la main. Démon se soigne, et voyant que le dragon peut encore voler, Aoi déclare qu'ils devront le prendre petit à petit. Un agresseur appelé le hérisson tue ensuite le dragon, et il absorbe toutes ses informations. Il part ensuite, et Aoi pense qu'elle vient de voir une tour dans la direction où l'agresseur est parti. Elle mentionne que cela pourrait annoncer quelque chose, et elle déclare qu'il devrait également s'y rendre. Elle mentionne qu'elle doit toujours trouver Yojiri, et elle traîne Démon avec elle, même s'il ne veut pas voir Yojiri. La scène coupe ensuite à Yojiri et Tomoshika descendant de la tour, et ils progressent sans encombre, car Yojiri élimine simplement tous les pièges. Yojiri pense qu'il se sent mal de nettoyer la tour de cette manière, et la personne qui a construit la tour apparaît alors devant eux. Ils se demandent s'ils savent ce que ça fait quand quelqu'un piétine tout leur dur labeur, et Yojiri mentionne qu'ils essaient simplement de sortir de la tour. L'homme déclare qu'ils ne peuvent pas sortir, car cette tour existe pour maintenir la barrière qui a scellé le dieu noir, et il ne peut pas permettre que les deux les détruisent. Yojiri mentionne qu'ils ne la détruiront pas s'ils les laissent sortir, mais l'homme ne les croit pas. Il se présente comme un grand sorcier nommé Eglacia, et il essaie de jeter un sort, mais Yojiri le tue. La scène coupe ensuite à Urab découvrant que le chemin des âmes a été rompu, et les mécanismes des portes dysfonctionnent. Les pièges et les énigmes sont également en panne, et ailleurs, nous voyons que Rick a réussi à accumuler un total de 100 points à présent. Il trouve alors Linel et Frédérica, et nous voyons que Linel se bat contre quelqu'un. Rick demande à Frédérica ce qui se passe ici, 
et Frédérica mentionne qu'elle aide simplement Linel car il n'a accumulé aucun point. Linel parvient à tuer son adversaire, Eric pense qu'il est devenu plus fort. Linel mentionne qu'il vient de recevoir un équipement décent de sa gacha, et la scène coupe à Tomoshika et Yojiri entrant dans une sorte d'arène. Il remarque deux femmes épéistes se battant là-bas, et nous voyons que la fille aux oreilles de lapin travaille pour quelqu'un nommé Masaki. Elle essaie d'attaquer l'autre fille espérant gagner, mais l'autre fille parvient à esquiver. Mokomoko mentionne que les deux sont assez habiles, et elle demande à Yojiri ce qu'ils vont faire. Yojiri mentionne que cela n'a rien à voir avec eux, mais il remarque que Masaki bloque leur chemin. Nous découvrons ensuite que la fille face à la fille aux oreilles de lapin est en réalité une demi-démone, et elle est présentée comme Théodisia. Théodisia pense qu'elle doit en finir avant que le maître d'armes ne découvre, et elle attaque la fille aux oreilles de lapin. La fille aux oreilles de lapin parvient à esquiver, et elle se bat à main nue. Nous voyons qu'elle est devenue plus rapide, et elle parvient à repousser Théodisia. Yojiri pense que ce combat ne va pas se terminer bientôt, et il demande à Masaki s'il peut les laisser passer, mais Masaki mentionne qu'ils doivent rester ici. Il déclare que ses disciples n'ont pas encore suffisamment de points, et Yojiri mentionne qu'il n'essaie pas de collecter des points. Masaki mentionne alors qu'il apprécie cette épreuve comme un jeu, et il ne laissera personne partir à mi-chemin. Yojiri demande alors à la fille ce qu'elle en pense, et la fille lui dit de faire ce qu'il veut. Ensuite, Masaki déclare que Yojiri et les autres devraient avoir un match 3 contre 3 avec ses disciples, et s'ils parviennent à gagner, il les laissera passer. Masaki demande à ses disciples de donner le meilleur d'eux-mêmes, mais de laisser les deux filles en vie. Les disciples pensent qu'ils ne peuvent tuer que le garçon, mais avant même qu'ils ne puissent bouger, Yojiri les tue. Il essaie alors de partir, et Masaki pense à les arrêter, mais Yojiri le tue aussi. Voyant cela, Théodisia demande à Yojiri s'il était celui qui a fait tout cela, et Yojiri déclare que oui. Entendant cela, Théodisia demande de l'aide à Yojiri, et Tomoshika déclare qu'il devrait au moins l'écouter. Théodisia déclare alors qu'elle recherche sa sœur disparue, et elle est venue ici parce qu'elle a entendu dire que son peuple était emprisonné dans cette tour. Tomoshika comprend qu'elle veut qu'il l'aide à chercher sa sœur, et Théodisia mentionne qu'ils deviendront les ennemis du maître d'armes s'il l'aide. Yojiri déclare qu'ils sont déjà ses ennemis car ils ont causé beaucoup de destruction dans la tour, et cela ne le dérange pas de chercher la sœur de Théodisia, mais elle ne doit pas compter sur sa capacité. Théodisia mentionne qu'elle appréciera toute aide, et Yojiri lui demande si elle sait par où commencer leur recherche. Théodisia mentionne qu'elle peut ressentir la présence de son peuple sous terre, et il devrait commencer par là. Linel, Rick et Frédérica arrivent alors, et ils remarquent Tomoshika et Yojiri. Tomoshika est surprise de voir que Linel va bien, et la scène coupe ensuite à tous au rez-de-chaussée de la tour. Le maître d'armes mentionne alors que le temps est écoulé, et il remarque que 17 personnes ont réussi le test. Il leur dit qu'ils sont tous maintenant des chevaliers du roi divin, et les filles rencontrées plus tôt arrivent, et elles disent au maître d'armes qu'elles ont une urgence. Elles mentionnent qu'il est difficile de maintenir la première barrière plus longtemps, et il y a des perturbations à l'extérieur du périmètre de la deuxième barrière. Quelqu'un fait alors exploser la tour, et les filles déclarent qu'elles ont perdu la première barrière, et la deuxième tient à peine. Une créature du dieu noir se montre alors, et il déclare qu'il pensait que la barrière serait détruite s'il détruisait la tour. Urab mentionne qu'il devait apparaître dans trois jours, et il dit au chevalier du roi divin que leur première tâche en tant que chevalier est de vaincre ce gars, sinon l'humanité va périr. Pendant ce temps, Yojiri et les autres descendent sous terre, et Yojiri déclare qu'Urab pourrait s'intéresser à lui s'il bat ce type. Les autres prennent position, et le spawn du dieu noir mentionne qu'il peut les épargner s'ils lui disent comment désactiver la barrière. Le maître d'armes déclare qu'ils ne peuvent pas faire confiance à quelqu'un comme lui, et le spawn du dieu noir commence à tuer les chevaliers du roi divin, l'un après l'autre comme s'il n'était rien. Frédérica tente alors de l'attaquer avec l'un de ses sorts, mais cela n'a aucun effet sur lui. Nous voyons qu'il a aussi une fille avec lui, et il se présente comme lutte et Frédérica tente alors de l'attaquer de nouveau, mais lutte arrête le sort, et elle transforme sa main avec sa baguette en bonbon. Rick attaque ensuite lutte, et lutte pense qu'il semble meilleur que Frédérica. Linel s'occupe de Frédérica, et Rick continue de se battre contre lutte. Linel reçoit alors une notification disant qu'il peut faire un autre tirage gacha ultra rare, et il utilise tous ses apologèmes pour celui-ci. La déesse arrive alors avec des armes, et elle se présente comme Vaanto. Linel se demande si elle est là pour le vérifier à nouveau, et Vaanto déclare que cette fois-ci c'est du sérieux, et elle mentionne qu'elle va nettoyer les choses ici. 
Elle va vers les spawns du dieu noir, et il s'incline devant elle, et nous voyons qu'ils se connaissent en fait. Linel se demande ce qui se passe, et Vanto déclare qu'elle savait que Linel avait la pire chance imaginable. Linel se demande ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'elle allait nettoyer les choses, et Vanto déclare que détruire l'humanité compte aussi comme nettoyer les choses. La scène coupe alors à Yojiri et les autres descendants des escaliers, et Yojiri mentionne que cet escalier semble descendre sans fin. Mokomoko déclare qu'il pourrait y avoir une barrière ici qui déforme l'espace, et Théodisia pense qu'elle peut sentir la présence de ses camarades ici. Tomoshika se demande si Yojiri ne peut pas faire quelque chose à ce sujet, comme il l'a fait pour sauver Mokomoko, et Yojiri mentionne qu'il ne devrait pas le faire, car les amis de Théodisia pourraient être ceux qui ont créé cette barrière. Quelqu'un détruit alors la barrière, et quelque chose passe près d'eux à grande vitesse. Tomoshika mentionne qu'elle vient de voir un monstre couvert de l'âme passée, et Théodisia déclare que son peuple est très probablement au-delà de cette porte. Elle entre, et elle remarque une vue horrible. Voyant cela, Yojiri demande à Tomoshika de rester dehors, car ce n'est pas quelque chose qu'elle devrait voir. Il remarque ensuite que les amis de Théodisia ont l'air défigurés, et Théodisia déclare qu'elle se sent coupable de ressentir un soulagement en sachant que sa sœur n'est pas parmi eux. Yojiri se demande s'ils ont fait cela pour eux pour prendre leur mana, et Théodisia les met alors au repos. Ils sortent, et Tomoshika se demande ce qu'ils devraient faire maintenant. Yojiri déclare qu'il devrait remonter et agir en fonction des circonstances, et il demande à Théodisia ce qu'elle va faire. Théodisia déclare qu'elle a une rancune à régler, et elle déclare qu'elle va tuer le maître d'armes elle-même. La scène coupe alors à Urab disant à Rick qu'il lui donnera le droit d'être maître d'armes. Il mentionne que Rick est le seul descend ici, et quand il mourra, il deviendra immédiatement maître d'armes. Rick demande à Urab ce qu'il va faire, et Urab déclare qu'il pourrait être capable de gérer les ennemis s'il absorbe le pouvoir restant de la tour. Linel s'excuse alors car tout cela est arrivé à cause de lui, et Urab mentionne qu'il n'a jamais eu d'attente de sa part depuis le début. Linel achète alors du temps pour Urab en parlant à Vaanto. Il lui demande pourquoi elle agit si amicalement avec l'ennemi, et elle explique qu'un jour son cher est parti quelque part et il n'est jamais revenu. Linel se demande de qui elle parle, et Vaanto déclare que Linel peut le voir dans la barrière, et nous découvrons qu'elle parle du dieu noir. Elle mentionne qu'elle a envoyé de nombreuses âmes dans différents mondes pour le chercher, et elle l'a finalement trouvé scellé dans celui-ci, mais les choses ont vraiment mal tourné, car peu importe qui elle envoyait ici, le maître d'armes les tuait tous. Elle a alors eu l'idée d'envoyer quelqu'un dont la chance était si mauvaise que la résurrection de son cher se produirait, et l'humanité périrait également. Linel déclare qu'il ne savait jamais qu'il était aussi malchanceux, et Lud dit alors à Vaanto que la barrière est sur le point de s'effondrer. La déesse remarque alors que le gars qui a fait la barrière venait ici, mais il est déjà mort, et il aurait pu reconstruire la barrière s'il était là. Elle remarque que le tueur de Dieu est également mort, et il aurait été un problème s'il était toujours en vie. Elle ne peut pas croire que c'est ainsi que Linel est malchanceux, et Linel mentionne qu'il peut toujours arranger les choses en mourant et en retournant à son dernier point de sauvegarde. La déesse lui dit qu'elle a déjà effacé son point de sauvegarde, et il va juste mourir normalement cette fois. Elle mentionne qu'il devrait mourir après le retour de son cher, et elle trouve le cœur de la barrière. Yojiri et les autres arrivent alors là-bas, et Vaanto écrase le cœur pour briser la barrière. Elle pense qu'elle sera enfin réunie avec son cher, mais le dieu noir tombe simplement dans la rivière en dessous. Le roi divin est surpris de voir cela, et nous découvrons que Yojiri l'a tué plutôt par réflexe. Théodisia utilise cette confusion pour tuer le maître d'armes, et l'agresseur que Tomoshika a vu sous terre poignarde ensuite Vaanto. Il prend ses données, et il quitte les lieux. Lud guérit ensuite la déesse, et nous voyons qu'elle va bien, mais elle est devenue folle après avoir perdu son cher. Orgin sort alors le dieu noir de la rivière, et il déclare que leur seigneur est un dieu qui demande un sacrifice. Il mentionne qu'il va offrir chaque humain en sacrifice pour le faire revivre, et il demande à ses spires d'attaquer tout le monde ici. Le roi divin protège Frédérica, Linel et Rick en utilisant une barrière, et Yojiri demande aux deux filles de rester près de lui car cela pourrait être dangereux. Il tue alors tous les spires du dieu noir d'un coup, et Théodisia lui demande s'il va laisser Vaanto en vie. Yojiri mentionne qu'elle ne montre aucune intention de le tuer, alors il va la laisser vivre, et nous voyons qu'elle tire follement des explosions magiques. Aoi et Démon essaient de s'approcher de la tour tout en évitant toutes les explosions de Vaanto, et ils rencontrent Rick et les autres. Aoi demande à Rick s'il sait où est Yojiri, et Rick déclare que ce n'est pas le moment de parler en l'air. Aoi réalise qu'ils doivent d'abord s'occuper de Vaanto, 
et elle utilise son pouvoir pour découvrir que Rick est le maître d'armes. Elle déclare que dans ce cas, il peut gagner en utilisant l'épée sainte d'Ors, et Rick charge alors Vaanto. Il la poignarde avec l'épée sainte, et cela l'arrête. Aoi cherche ensuite Yojiri, et Démon remarque la silhouette de Tomoshika derrière la fumée. Aoi comprend que le gars avec Tomoshika doit être Yojiri, et elle utilise son œil magique pour découvrir sa force. Elle s'effondre en voyant son immense pouvoir, et elle déclare qu'il est le point final de tout destin. Elle ne peut rien voir au-delà de ce point, et elle se demande quel genre de monstre chi on a invoqué. Elle commence à vomir, et Yojiri et les autres remarquent que Démon est aussi avec elle. Il se demande alors si Aoi va bien, et Aoi déclare qu'elle va bien. Elle déclare qu'elle a juste besoin de se reposer un peu, et elle mentionne qu'elle est venue ici pour leur livrer Démon, car ils sont camarades de classe. Yojiri déclare qu'ils ne le veulent pas, et Aoi déclare qu'elle partira dans ce cas, et elle s'enfuit. Yojiri demande alors à Démon ce qui s'est passé avec le collier, et comment il a réussi à se libérer de cela. Il se demande si Démon lui a menti, et Démon déclare qu'il n'a simplement pas dit à Yojiri que le collier avait une limite de distance à partir de laquelle il pouvait être contrôlé. Ensuite, les survivants de l'incident se rassemblent, et Rick déclare qu'il a des affaires avec Théodisia. Théodisia mentionne qu'elle a seulement tué le maître d'armes pour se venger de son peuple. Elle déclare que cela ne le concerne pas, et Rick mentionne que c'est son affaire puisqu'il est maintenant le maître d'armes. Théodisia se demande s'il veut continuer les atrocités de son prédécesseur, et Yojiri dit à Rick qu'il devrait regarder sous terre. Ensuite, s'il veut toujours se venger, alors il devrait savoir qu'il sera du côté de Théodisia. Rick déclare qu'une personne impuissante comme Yojiri ne peut rien faire, mais le roi divin lui dit qu'il ne devrait pas être impoli envers Yojiri, car c'est lui qui a tué le dieu noir et tous ses sbires. Elle demande à Yojiri si elle a raison, et Yojiri l'admet. Il mentionne qu'il n'avait pas l'intention de s'impliquer dans ce monde, mais il l'a fait instinctivement. Le roi divin le remercie pour cela, et Rick se demande alors qui est vraiment Yojiri. Yojiri mentionne qu'il est juste un lycéen normal, et Rick décide de ne pas creuser plus loin. Il se demande ce qu'il devrait faire ensuite, et Yojiri mentionne qu'ils vont se rendre à la capitale comme prévu initialement. Linel déclare qu'il y va aussi pour soigner Frédérica, et Rick mentionne qu'il prévoit également d'y aller. Théodisia déclare qu'elle prévoit également d'y aller pour chercher sa sœur, et elle mentionne que le nom de sa sœur est Euphémia. Yojiri et Tomoshika ont l'impression d'avoir entendu ce nom dans l'un des endroits qu'ils ont visités récemment, et Théodisia leur demande les endroits qu'ils ont visités. Il lui raconte tout, et le roi divin mentionne qu'elle va se rendre au sanctuaire dans la capitale. Yojiri demande alors à Rick de lui dire comment se rendre à la capitale, et Rick déclare qu'il devrait venir avec eux. Yojiri mentionne qu'il va voyager seul avec Tomoshika, et Rick lui donne alors une carte et une paire de pendentifs. Il mentionne qu'ils peuvent les montrer s'ils se retrouvent en difficulté, et ils se séparent tous ensuite. Nous voyons qu'ils ont laissé des monts derrière eux, et Lud vient vers lui, et elle lui demande d'expliquer tout ce qui s'est passé ici. Ailleurs, Yoshi dit à Shion qu'ils ont perdu le contact avec Aoi, et il se demande ce qu'il devrait faire avec Yojiri. Shion déclare qu'elle ne sait toujours pas exactement ce qu'il est, et Yoshi suggère qu'elle devrait demander aux autres candidats sages. Shion mentionne qu'elle ne souhaite pas les impliquer dans des affaires en dehors de leur mission, et elle pense qu'elle devrait juste invoquer quelqu'un au Japon qui connaît Yojiri. Elle invoque alors un chercheur du laboratoire, et le chercheur se demande où il est. Shion lui dit qu'elle l'a invoqué ici pour lui demander des informations sur Yojiri. Le chercheur remarque alors que Yojiri est dans ce monde, et il remercie Shion d'avoir amené Yojiri ici. Il déclare qu'elle est le sauveur de toute l'humanité, et il reçoit ensuite une alerte concernant l'ouverture de la première porte Alpha Omega. Il déclare que la séquence d'autodestruction va maintenant s'activer pour les employés de niveau C, et le chercheur commence à paniquer. Il demande à Shion de le renvoyer immédiatement, et peu après il meurt. Shion se demande ce qui vient de se passer, et qui est vraiment Yojiri. L'histoire continue, et une étudiante nommée Ayaka Shinozaki, décédée dans le premier épisode, se réveille. Elle entend des voix robotiques lui dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps et qu'elle doit comprendre la situation immédiatement. On lui dit qu'elle est un être humain artificiel, et qu'ils sont un groupe d'unités d'IA qui forment Ayaka Shinozaki. Ils ont subi des dommages critiques et disposent d'environ 30 minutes avant de cesser de fonctionner. Pendant ce temps, elle doit choisir si elle souhaite cesser de fonctionner en tant qu'humain ou libérer le limiteur et continuer à vivre. Ayaka se demande si elle va mourir et pense qu'elle ne veut pas mourir à cause de ses idiots. 
les personnalités de l'IA à l'intérieur d'elle libèrent ensuite le limiteur et mentionnent qu'elles ont besoin d'énormes quantités de matériaux pour réparer son corps endommagé. Il déclare que le dragon dehors sera suffisant pour guérir les dommages, et Ayaka mange le dragon. L'histoire revient alors au passé de Yojiri, et nous voyons Azaka cuisiner pour Yojiri. Ensuite, elle lui sert à manger, et il dit que ce n'est pas bon. Azaka mentionne qu'il ne devrait pas réagir comme ça, car elle a pris la peine de cuisiner pour lui, et elle dit qu'il ne devrait pas critiquer la cuisine d'une fille. Il ne sera jamais populaire de cette façon, et Yojiri se demande ce que signifie être populaire auprès des filles. Azaka dit que cela signifie simplement qu'il doit tout manger en silence, et Azaka mange elle-même la nourriture, pensant que cela a vraiment mauvais goût. Après avoir mangé, Azaka remarque que l'une de ses tâches est d'enseigner à Yojiri des choses basiques, et elle se demande comment elle va faire ça. Elle pense qu'elle devra commencer au niveau de l'école élémentaire, et la scène passe à Azaka enseignant le japonais à Yojiri. Elle remarque que quelqu'un entre dans la maison, et Yojiri lui dit que ça doit être le portier. Azaka remarque que le portier est un robot, et elle se demande si elle peut apporter autre chose que des provisions alimentaires. Le robot mentionne qu'elle le peut, et Azaka lui demande d'apporter un livre de cuisine, des livres d'école élémentaire, un cuiseur à riz, des consoles de jeu, un chien et quelques autres choses. Yojiri termine alors ses études pour la journée et sort avec Azaka. Ils admirent la vue pendant un moment, et Azaka se demande si elle pourra revenir vivante de cet endroit. Après cela, Azaka soumet un rapport mensuel à Yukio, et il déclare qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle tienne un mois. Azaka mentionne qu'elle a enseigné des connaissances de base à Yojiri, mais maintenant elle se sent submergée. Yukio déclare qu'il n'y a pas de problème, car ils peuvent utiliser un système d'éducation à distance, et Azaka mentionne qu'il devrait recruter plus de personnel dans des cas comme celui-ci, et Yukio déclare qu'ils aimeraient bien, mais tous les prédécesseurs d'Azaka ont toujours démissionné après la première nuit. Azaka lui demande alors ce qu'était cette chose qu'elle a vue au début, et Yukio lui dit qu'il n'est pas doué pour les trucs occultes, donc il ne peut pas lui dire. Il lui demande si elle est mécontente de son travail actuel, et Azaka déclare que oui. Elle se demande pourquoi elle doit être enfermée là-dedans, et Yukio déclare qu'ils ont pris cela en considération, et il lui donne le salaire pour ce mois. Azaka remarque que c'est une grosse somme d'argent, mais elle pense que cet argent est inutile pour elle, car elle ne peut rien acheter ici. Yukio lui dit qu'elle peut prendre un congé si elle le souhaite, et Azaka est surprise de la prendre, et elle se demande qui prendra soin de Yojiri si elle part. Yukio déclare que le robot peut le faire pendant quelques jours, et Azaka prend un congé. La scène passe alors à son réveil dans une pièce vide, et elle se demande où elle est. Elle se souvient qu'elle est allée en ville, a mangé quelque chose et a fait des courses. Ensuite, elle a obtenu une suite dans un hôtel de luxe, et elle ne comprend pas comment elle est arrivée ici. Elle se demande si elle a été enlevée, et elle entend une voix lui dire qu'elle a raison. La voix mentionne qu'elle devrait être rassurée, car ils n'ont pas l'intention de lui faire du mal car ils sont une organisation qui cherche à sauver le monde. La voix déclare qu'ils veulent simplement lui poser quelques questions, et la scène passe à Yojiri dans sa maison, et il demande au robot où est Azaka. Le robot lui dit qu'elle est en congé en ce moment, et Yojiri passe ensuite du temps avec son chien. Il se sent seul sans Azaka, et il pense qu'il devrait partir à sa recherche. Il demande ensuite au robot où est Azaka, et elle lui dit qu'elle ne sait pas. Yojiri lui demande qui c'est à ce sujet, et le robot déclare que les chercheurs pourraient le savoir. Il lui demande de les amener, et elle l'emmène à la porte qui mène dehors, mais elle lui dit qu'elle ne peut être ouverte que de l'extérieur. Yojiri utilise alors la caméra là-bas pour demander aux chercheurs à l'extérieur de le laisser sortir, et la scène passe à Yukio arrivant dans cette pièce. Il remarque que presque tous les chercheurs sont morts, et l'un des chercheurs dit à Yukio qu'un de leurs membres a essayé de faire sortir Yojiri, et ceux qui ont essayé de l'en empêcher sont morts. Yukio ne peut pas croire que Yojiri puisse tuer quelqu'un sans les voir, et le chercheur le laisse sortir. Yukio demande ensuite au garde avec lui de tirer sur le chercheur qui est Yojiri, mais Yojiri le tue avant qu'il ne puisse tirer. Il arrive ensuite là-bas et demande à Yukio où est Azaka. Yukio lui dit qu'elle est en vacances et Yojiri lui demande quand elle reviendra. Yukio déclare qu'elle ne reviendra pas, car elle a été enlevée par un certain institut, et ils ne peuvent rien faire car leur adversaire est une organisation internationale, et ils ne sont pas assez forts. Yojiri déclare qu'il la sauvera dans ce cas, et il demande à Yukio de garder tout ce qui s'est passé ici, secret pour Asaka. La scène passe ensuite à Yojiri à la base de l'organisation internationale, et nous voyons que c'est la scène que nous avons vue au début. Il recherche Azaka et tue tous ceux qui tentent de se mettre sur son chemin. 
Azaka pense alors qu'elle aurait dû postuler ailleurs pour son emploi, et elle se demande ce que fait Yojiri en ce moment. Une fille entre alors dans sa chambre et la prend en otage. Ensuite, Yojiri entre dans la pièce, et la fille essaie de le menacer pour l'arrêter, lui disant qu'elle tuera Azaka s'il ne le fait pas, mais Yojiri la tue et sauve Azaka. Il lui dit qu'il devrait rentrer chez eux, et il emmène Azaka dehors. Elle remarque la destruction que Yojiri a causée en venant ici, et cela la surprend un moment, mais elle ne craint pas Yojiri pour cela. Les deux retournent ensuite à l'institut de recherche, et Azaka demande à Yukio ce qui va se passer maintenant. Yukio mentionne qu'il ne se passera rien, car personne ne peut arrêter Alpha Omega, et Azaka se demande ce qui va lui arriver. Yukio déclare qu'elle ne peut plus démissionner, et ils affecteront un garde pour la surveiller, la prochaine fois. Il lui demande si elle veut toujours rester, et Azaka déclare qu'elle ne peut pas rester pour toujours, mais elle n'a pas l'intention de démissionner pour l'instant. Elle déclare que les choses pourraient devenir encore plus folles si elle quitte Yojiri maintenant, et elle mentionne qu'elle veut faire tout ce qu'elle peut pour lui. Si elle veut qu'il soit heureux, il lui reste encore beaucoup de choses à lui apprendre, et elle va vers Yojiri. L'histoire revient ensuite au présent, et nous voyons Tomoshika regarder Yojiri endormi. Elle rougit, et Mokomoko mentionne qu'elle devrait passer le reste de sa vie avec Yojiri. Tomoshika se demande si elle lit dans ses pensées, et Mokomoko lui dit qu'elle est vraiment facile à lire. Elle mentionne qu'au moins Yojiri est beau et qu'il est adapté pour poursuivre la lignée des Danura. Tomoshika se demande de quoi elle parle, et Mokomoko se demande si Tomoshika a un autre béguin. Yojiri se réveille alors, et Tomoshika lui dit qu'ils ont atteint la capitale, et elle se demande ce qu'ils devraient faire. Mokomoko remarque qu'ils sont entourés, et les gardes leur demandent de sortir. Yojiri et les autres sortent alors de la voiture, et le chef des gardes se présente comme Tork, et il déclare qu'il est responsable de la porte sud. Il déclare que ce véhicule appartient à l'armée immortelle, et Yojiri lui dit qu'ils ne font pas partie de l'armée. Ils ont reçu ce véhicule du seigneur de Hanabusa, et il dit à Tork qu'ils sont des candidats au poste de sage. Tork se demande s'ils peuvent vérifier leur don dans ce cas, et croyant en Celestina, Yojiri lui permet de le faire. Tork découvre alors qu'ils semblent être des candidats au poste de sage, mais ce niveau de camouflage est facile à percer. Yojiri montre ensuite à Tork le pendentif qu'il a reçu de Rick, et ils s'inclinent tous devant lui. Tomoshika se demande ce que c'est, et Tork explique qu'il s'agit d'un pendentif portant les armoiries de la famille royale. Tork accepte ensuite de les laisser passer, mais David les arrête, car il est l'héritier de la famille royale. Il déclare qu'il n'a pas besoin de rendre hommage à Richard, et il mentionne que s'ils ont ce pendentif avec eux, alors ils doivent soit être des connaissances de Richard, soit l'un des chevaliers du roi divin. Il mentionne que les chevaliers du roi divin doivent avoir l'épée sainte du maître d'armes, et Tomoshika se demande si Rick et Richard sont la même personne. Yojiri se demande s'il a l'épée sainte, et David déclare que s'ils ne l'ont pas, ils devront prouver qu'ils ont les compétences des chevaliers du roi divin. Il mentionne que les chevaliers du roi divin ne devraient pas perdre contre quelqu'un aussi faible que lui, et Mokomoko suggère que Tomoshika devrait accepter le combat. Tomoshika se demande comment elle est censée gagner contre quelqu'un d'un monde fantastique, et Mokomoko déclare qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car il n'est qu'un gars de bas niveau. La scène passe ensuite à son combat contre David, et elle parvient à le vaincre instantanément en utilisant son art martial du style d'Anura. Tout le monde est impressionné par ses compétences, et Yojiri se demande si David va bien, car il semble souffrir. Tomoshika pense qu'elle ne l'a pas frappé si fort, et ils entrent alors à l'intérieur. Yojiri remarque que les murs du château ont été ensorcelés, et David explique que ces murs ont été construits dans les temps anciens par le grand sorcier Eglacia, et qu'ils peuvent résister à toute attaque. Yojiri pense que David parle du type doré qu'il a tué plus tôt, et il leur fait ensuite visiter la ville. Il jacasse en chemin, et Tomoshika pense que ce type ne semble pas être une mauvaise personne, mais qu'il est pénible. Elle remarque ensuite qu'il y a beaucoup de gens en armure dans cette ville, et elle demande à David pourquoi c'est le cas. David explique qu'il s'agit d'explorateurs, les guerriers qui défient le monde souterrain. Il précise que le dieu sombre est scellé sous cette ville, donc ces rejetons apparaissent occasionnellement ici. Tomoshika se demande si le dieu sombre dans le canyon n'était pas le seul, et David mentionne que en tant que chevalier du roi divin, il devrait en savoir plus à ce sujet que lui. Yojiri dit alors à David qu'ils vont bien d'ici, et il lui demande de partir. David s'en va, et Tomoshika mentionne que c'était froid. Yojiri déclare qu'il voulait lui parler de leurs camarades de classe seul à seul, et il lui demande si elle est capable de leur pardonner à tous de les avoir abandonnés comme ça, et Tomoshika réfléchit à cela. 
la scène passe ensuite à Yojiri et Tomoshika dans une salle avec leurs autres camarades de classe, et ils sont accueillis par le roi de Mani. Il leur dit qu'ils sont là pour accomplir leur deuxième mission, et il essaie de leur expliquer la mission, mais l'un des étudiants nommé Shinya Ushio déclare que le roi ne devrait pas les mépriser de la sorte, car ils ne sont même pas ses sujets. Le roi déclare que personne ne lui a jamais parlé ainsi, et il coupe les doigts de Shinya avant qu'il puisse l'attaquer. Ses camarades de classe sont surpris de voir cela, et le roi déclare qu'ils ont encore un long chemin à parcourir avant de devenir le sage. Shion va ensuite rendre visite à Aoi, et Aoi lui dit que le monde va finir parce qu'elle a invoqué Yojiri ici. Elle lui demande de ne pas l'impliquer dans ça, et elle mentionne qu'il n'est pas un humain. La lame d'Aoi dit à Shion qu'elle est comme ça depuis un moment, et il pensait qu'elle irait mieux si elle parlait à Shion, et Shion lui demande ce qu'ils ont découvert à propos de Yojiri. La lame mentionne qu'ils ont obtenu des informations d'un candidat sage nommé Démon Anakawa, et la scène passe à Démon avec un lutte. Il implore qu'on épargne sa vie, et lutte mentionne qu'ils vont tuer Yojiri. Démon se demande comment ils vont faire cela, et lutte mentionne qu'ils peuvent accomplir cela avec l'aide de quelqu'un de encore plus puissant que son seigneur. Il lui montre ensuite la clé d'un seau, et il mentionne que son seigneur a scellé sa sœur car elle était trop perturbée, et Démon mentionne qu'il ne veut rien avoir à faire avec une personne pareille, et il essaie de s'excuser, mais lutte l'arrête. Il mentionne qu'il doit amener Démon avec lui, car il ne sait pas grand chose sur Yojiri, et Démon lui dit que cela pourrait provoquer une rumeur s'ils marchent ensemble. Lut déclare qu'il peut simplement changer la perception autour de si tel est le cas, et il l'entraîne. Démon pense qu'il préférerait être avec une fille, et la scène passe aux élèves de la classe de Yojiri avec le roi. Le roi leur dit que pour leur prochaine mission, le sage veut qu'il conquiert le monde souterrain et vainque le dieu sombre, et il déclare qu'il ne croit pas qu'il soit capable d'un tel exploit, mais il leur fournira une base. Il leur dit ensuite que la royauté a le pouvoir d'affaiblir leurs dons, et une fois qu'ils s'éloigneront de lui, ils pourront soigner les doigts de Shingo, et il part. Tomoshika crie alors à tout le monde, et ils sont surpris de voir qu'elle est vivante. La scène passe ensuite à Rick et aux autres arrivant dans la capitale en train, et le roi divin se rend dans son église. Elle rencontre un homme nommé Olari qui est son archevêque, et il la guide jusqu'à sa maison. Il lui demande alors comment elle est revenue alors qu'elle était censée garder le dieu sombre scellé dans le canyon, et le roi divin lui informe que le dieu sombre a été tué. Olari lui demande alors à propos de la clé, et il découvre qu'elle n'en sait rien, et il utilise ensuite un objet pour faire quelque chose à elle. Ensuite, Tomoshika et Yojiri parlent à Suguru, et Suguru mentionne qu'il ne pense pas qu'ils aient eu tort de les laisser tous les deux derrière. Yojiri déclare que cela ne le dérange pas, et Tomoshika mentionne qu'elle est toujours en colère contre eux, mais qu'elle ne va pas se plaindre pour l'instant. Sora arrive alors là-bas, et elle déclare qu'ils devraient tous coopérer car ils n'ont pas beaucoup d'amis dans ce monde. Tomoshika informe Yojiri que Sora était une idole dans leur monde, et Suguru demande à Sora s'ils peuvent faire confiance à ces types. Sora mentionne que cela n'a pas de sens pour eux de se venger maintenant, et Yojiri déclare que leur chef était censé être Suguru. Il se demande ce qui se passe, et la scène passe à Yojiri dans une pièce avec deux garçons de sa classe. Ils sont présentés comme Hugo Izumida et Yukimasa et Hara, et il mentionne que les trois devraient s'entendre en tant que compagnons de malchance. Nous découvrons alors que la fausse classe de Yojiri est chasseur d'insectes, et Hugo déclare que sa classe est cuisinier, et Yukimasa mentionne que sa classe est lecteur, et il peut lire des livres dans n'importe quelle langue. Un élève nommé Se Shifuke vient alors là-bas, et il se demande s'il peut parler avec Yojiri. Il entre, et Yojiri lui demande de quoi il veut parler. Il mentionne qu'il veut parler du seigneur Okakushi, et Yojiri lui demande qui il est. Il déclare qu'il a la classe de dieu de la mort, et puisqu'il peut aussi tuer instantanément n'importe qui, ils n'ont plus à tout laisser à lui. Yojiri lui demande ce qu'il veut, et Seoshi mentionne qu'il lui avait été ordonné jusqu'à présent de surveiller Yojiri, mais qu'il n'avait pas pu s'approcher de lui, ou même lui parler. Il sort alors un de ses yeux, et il mentionne que c'est l'œil qui l'aide à voir le surnaturel, mais il ne fonctionne plus depuis qu'ils sont arrivés dans ce monde. Il déclare qu'il sait que Yojiri n'a toujours pas libéré son vrai pouvoir, et il part. La scène passe ensuite à Tomoshika dans une pièce avec deux autres filles, et Carole et Ryoko viennent là-bas, et elles mentionnent qu'elles veulent lui parler. Elles vont ensuite chercher Yojiri dans sa chambre, et ils sortent. Ryoko s'excuse alors pour toute erreur qu'elle aurait pu commettre, et elle demande à Carole de faire de même, sinon Yojiri pourrait les tuer pour l'avoir ennuyée. Carole refuse, et elle mentionne que c'est rafraîchissant de voir Ryoko si énervée. Yojiri leur demande ensuite s'ils savent quelque chose à son sujet, et elle mentionne que oui. Carole déclare qu'elle est de l'organisation, Ryoko est de l'institut de recherche, et Seoshi est de la secte. 
les trois ont été envoyés pour garder un œil sur Yojiri, et Yojiri pense qu'il ne s'attendait pas à ce que trois personnes le surveillent. Il leur demande ensuite quelle est la situation actuelle, et la scène passe à Euphémia se souvenant de sa sœur aînée. Un autre vampire vient alors la tuer pour devenir le véritable successeur du sang originel, mais Euphémia parvient à utiliser les pouvoirs de l'un pour la tuer, et elle voit les souvenirs de l'un. Ensuite, Yojiri découvre que tout le monde dans la classe a utilisé le talent d'Akino pour jurer qu'ils n'utiliseraient pas leurs dons les uns sur les autres, et s'ils enfreignaient ce serment, ils mourraient. Carole lui dit que Suguru ne pouvait pas gérer correctement leur classe, alors Sora est devenu leur chef, et elle leur demande pourquoi ils se sont regroupés avec eux. Yojiri mentionne qu'ils espéraient parler à la sage Chion et vérifier avec elle si elle connaît un moyen de les renvoyer. Ryoko déclare qu'elle pensait que devenir sage était leur seule option, et Tomoshika mentionne qu'ils devraient tous travailler ensemble pour trouver un moyen de rentrer. Yojiri déclare que ce n'est pas une bonne idée, car les autres ont déjà une grande mission devant eux, et en ajouter une autre les confondrait simplement. Il demande ensuite aux filles s'ils peuvent supposer qu'ils travaillent ensemble pour l'instant, et Carole déclare que c'était leur intention dès le départ. La scène passe ensuite aux filles dans leurs uniformes pour attaquer le monde souterrain, et YQI, Ryoko, Carole, Tomoshika et Sora sont dans l'équipe des filles. Nous découvrons alors que la classe de Tomoshika est forgeron égocentrique, et les autres déclarent que sa classe semble dire qu'elle veut seulement se sauver elle-même. Leur guide arrive alors, et nous voyons que c'est Rick. Ailleurs, nous voyons que les garçons sont guidés par David, et il mentionne que la famille royale a le pouvoir d'arrêter les monstres du rez-de-chaussée, et il peut arrêter leurs mouvements avec ce pouvoir. Haruto lui demande de ne pas intervenir avec ses pouvoirs, car c'est un test pour mesurer leur force, et David déclare qu'il les emmènera à l'endroit où les monstres apparaissent si tel est le cas. Nous voyons ensuite les filles combattre les monstres dans le monde souterrain, et Tomoshika est surprise de découvrir que Rick est le prince du royaume de Mani. Les autres filles demandent alors à Tomoshika si elle va les aider ou non, et Tomoshika combat aussi quelques monstres. Elles sont surprises de voir à quel point elle est bonne, et ailleurs Yojiri combat aussi quelques monstres, et il ressent leur intention de tuer pour prédire leurs mouvements, esquiver leurs attaques et les tuer. Les autres gars sont surpris de voir sa puissance, et David se demande comment peut-il tuer ces monstres si facilement. La scène passe ensuite à Démon dans la capitale avec Lutte, et nous voyons que Lutte se travestit, car Démon voulait voyager avec une fille. Cela ne plaît pas à Démon, et Lutte lui dit que la sœur de son seigneur est scellée quelque part dans cette ville, mais ils ne savent pas où est l'entrée du monde souterrain, donc ils devront d'abord rassembler des informations. Démon déclare qu'il devrait aller dans une taverne dans ce cas, et la scène passe à Euphémia marchant quelque part. Elle pense qu'elle est maintenant le sang originel, et elle arrête ensuite un cheval qui appartient à la petite fille qui a été réveillée par l'un. Voyant la fille, Euphémia s'incline devant elle, et elle lui demande son nom. La fille pense qu'elle n'en a pas encore, et elle se nomme Risley. Ensuite, nous voyons Démon dans une taverne avec Lutte, et Lutte se demande comment ils vont rassembler des informations ici. Démon déclare qu'ils n'ont qu'à écouter les conversations des autres, et Lutte pense que c'est nul, et il demande à la serveuse s'il y a une fête en ville. La serveuse lui dit que c'est une célébration pour les candidats sages car ils ont réussi à atteindre le cinquième étage du monde souterrain en quelques jours. Démon remarque alors que le groupe de Shingo est également dans la taverne, et il pense qu'il ne peut pas les laisser le voir. Lut utilise sa magie pour bloquer leur perception, et nous voyons que Shingo et ses amis sont jaloux que toutes les belles filles de leur classe se soient rassemblées autour de Yojiri depuis qu'il les a rejoints. Ayaka vient alors vers eux, et ils sont surpris de voir qu'elle est toujours en vie. Elle frappe ensuite Shingo, et elle le bête à mort. Les autres ne pouvaient pas l'arrêter, et elle dit aux amis de Shingo que désormais, elle tuera l'un d'eux chaque jour. Elle leur demande de transmettre cela à leurs autres camarades de classe, et elle mentionne qu'ils devraient vivre dans la peur jusqu'à ce qu'elle les tue tous. Démon pense qu'Ayaka semble contrarié parce qu'elle a été laissée dans le bus, et cela signifie qu'elle viendra aussi après lui. Elle en vient alors là-bas, et en la voyant, Démon essaie de s'enfuir en lui disant qu'ils doivent recueillir des informations sur le monde souterrain, mais elle en l'arrête en disant qu'elle peut leur dire tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Lut lui dit que la situation ne fera qu'empirer s'il s'enfuit d'elle, et elle en mentionne qu'elle veut parler de Yojiri. Démon lui dit alors tout ce qu'il sait sur Yojiri, et Lut lui demande ce qu'elle prévoit de faire avec lui. Elle en déclare que le tuer sera l'option facile, mais elle peut aussi le mettre à bon usage. Lut déclare qu'il va le tuer, et Elon mentionne qu'un rejet du dieu sombre ne peut rien lui faire. Démon leur demande de ne pas l'impliquer dans leur plan, et Elon essaie de le tuer, car elle n'a plus besoin de lui, mais Lut transforme son attaque en crème fouettée. Démon rappelle à Chion qu'elle lui a dit qu'elle leur parlerait du monde souterrain, et il lui demande où est l'entrée du monde souterrain. 
Elle on mentionne qu'il y a de nombreuses entrées dans toute la ville, et ils peuvent acheter un billet d'entrée à la taverne. Elle tente ensuite de partir, et Démon se demande si elle va le laisser partir. Elle on déclare qu'il est inutile de le tuer, et elle part. La scène passe alors à Yojiri dans une pièce avec son groupe, et il demande à Tomoshika combien de progrès ils ont réalisé dans le monde souterrain. Tomoshika déclare qu'ils sont arrivés au cinquième étage et qu'ils entreront dans le sixième étage demain. Yojiri pense que le dieu sombre est au septième étage, et il se demande si cette mission est censée être aussi facile. Carole mentionne qu'elle a entendu dire que la date limite est d'un mois, et Yojiri pense qu'il vaudrait mieux qu'ils échouent, et Elon apparaît là-bas. Il leur demande ensuite s'il y a des mises à jour sur le cas de la mort du Shio, et Ryoko déclare qu'elle a entendu dire qu'Ayaka est la coupable, et elle veut les tuer tous pour se venger, et Tomoshika et Yojiri pensent qu'Ayaka est morte dans le bus. La scène passe à Yuashi disant à Shion que les candidats sages sont arrivés au sixième étage du monde souterrain, et ils arriveront bientôt au septième étage. Elle on se demande si c'est trop facile pour eux, et elle pense à leur poser un obstacle, mais Yuashi mentionne que tout ira bien, car il ne sera pas facile de vaincre le dieu sombre. Il lui demande ce qu'ils vont faire avec Yojiri, et Elon déclare qu'elle n'est toujours pas sûre. Haruto arrive alors là-bas, et Elon lui demande comment il a découvert cet endroit. Haruto mentionne qu'il a utilisé son talent de résolution de problèmes, et Elon lui demande pourquoi il est là. Il déclare qu'il est là pour demander à Shion de prolonger la date limite de leur procès, mais Shion mentionne que le but de cet examen est de pousser tout le monde, donc elle ne peut pas le faire, mais elle pourrait le considérer si Haruto peut se débarrasser de Yojiri. Nous voyons ensuite Ayaka rechercher ses camarades de classe, et elle pense qu'elle ne peut les trouver nulle part. Le son du système à l'intérieur d'elle lui dit qu'ils ont réussi à analyser le dragon qu'elle a mangé plus tôt, et ils extraient la langue du dragon. Un tireur d'élite frappe alors Ayaka avec des pierres, et Ayaka utilise ses ailes de dragon pour voler jusqu'à l'emplacement du tireur. Elle découvre que le tireur est Ryona Shireyama, et les deux se battent. Ayaka bloque les attaques de Ryona, et elle découvre que Ryona est la combattante la plus forte de leur classe entière. Ayaka lui coupe une de ses mains, et elle mentionne que ce ne sera pas difficile de vaincre les autres si elle est la plus forte de la classe. Ryona déclare que les choses auraient été différentes si ses pouvoirs n'étaient pas scellés, et le son du système dit à Ayaka que la famille royale a le pouvoir d'affaiblir les dons dans cette région. Ayaka mentionne qu'elle devrait se battre à nouveau une fois que le saut est parti, et elle part. La scène passe ensuite à Démon et lutte au premier étage du monde souterrain, et ils essaient de se rendre à l'étage inférieur, mais ils rencontrent une fille et Lutte la reconnaît comme Dame Mana. Nous découvrons qu'elle est la sœur du dieu sombre Albagarma, et ailleurs, le chef de la guilde des assassins nommé Ryuno Sukao reçoit une lettre de la commission d'assassinat. Ensuite, nous voyons que Tomoshika est furieuse contre Yojiri pour ne rien faire d'autre que de traîner dans sa chambre, et Yojiri mentionne qu'il ne se contente pas de paresser. Il déclare qu'il s'entraîne à mieux contrôler ses pouvoirs, pour qu'il puisse obtenir des informations de Shion, sinon il finira par la tuer. Tomoshika mentionne qu'à part cela, il ne fait que flâner dans sa chambre, et Yojiri déclare qu'il est allé en ville plus tôt, mais quelqu'un le visait en ville, et c'est pourquoi il a besoin de son aide. De retour dans le monde souterrain, Démon se demande comment Mana peut se promener librement alors qu'elle est censée être scellée, et Mana déclare que son frère est trop gentil, et il a fait un saut lâche pour qu'elle puisse s'échapper quand elle le voulait. Lut pense que le seigneur Albagarma a mis toute sa force dans le saut, et Mana mentionne qu'elle peut sentir son frère sur Lut, et elle se demande s'il a quelque chose qui appartient à son frère. Lut déclare qu'il a la clé pour le saut, et Mana pense que c'est merveilleux. Ensuite, nous voyons Ayaka s'infiltrer dans la chambre du roi dans la capitale, et elle demande au roi de désactiver le saut qui affaiblit le pouvoir des dons. Le roi tente de se battre contre elle, mais il n'est pas à la hauteur, et elle le tue. Elle pense que le roi était trop faible, et elle part en pensant que la barrière doit être descendue maintenant que le roi est mort. Pendant ce temps, dans le monde souterrain, nous voyons Mana entourée de quelques enfants, et Démon découvre que ce sont les créations de Mana. Mana mentionne que ce sont les enfants d'elle et de son frère, et Lut explique que ce n'est pas le cas. Il mentionne qu'ils sont nés de l'imagination de Mana, et Démon pense qu'elle est une vraie maniaque. Ayaka trouve alors à nouveau Ryona, et elle remarque que son bras a été réattaché par son camarade de classe avec le don d'infirmière. Elle mentionne qu'elle a tué le roi, et il devrait pouvoir se battre correctement maintenant. Les deux se battent, et Ryona l'envoie voler avec une attaque. Elle lui assène quelques coups de plus, mais Ayaka utilise ses crocs de dragon pour lui couper la main, et elle utilise la queue de son dragon pour écraser Ryona à mort. La scène passe ensuite à Yojiri dans la ville avec Tomoshika, et Tomoshika découvre que Yojiri l'a emmené avec lui, 
pour qu'elle puisse repérer la personne qui le vise. Tomoshika n'est pas contente d'entendre cela, et Yojiri lui demande si elle avait autre chose en tête, mais Tomoshika déclare que ce n'était rien. Yojiri lui demande toujours ce qu'il en est, et elle mentionne qu'elle pourrait lui dire s'il la traite pour déjeuner. Yojiri est d'accord, et Tomoshika déclare qu'elle a reçu quelques recommandations sur les endroits qu'ils peuvent visiter, et nous voyons ensuite un tireur d'élite qui les vise. Nous voyons qu'il est forcé de le faire contre sa volonté par une fille, et elle le force à appuyer sur la gâchette, mais Yojiri le tue avant qu'il ne puisse tirer. La fille dit ensuite à Ryunosukae qu'il devrait essayer de cibler Tomoshika cette fois, et il est d'accord. Tomoshika remarque alors que l'endroit où il devait déjeuner a été détruit, et elle mentionne qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent essayer. Quelqu'un essaie alors de la tuer, mais Yojiri la sauve. Il dit ensuite à Ryunosukae par le biais de son drone qu'il est en route vers lui, et il détruit le drone. Yojiri se demande ce qu'il doit faire maintenant, et Mokomoko leur dit qu'elle a suivi les ondes électromagnétiques du drone, et qu'elle peut les mener jusqu'au cerveau. Ryunosukae essaie alors de s'enfuir en hélicoptère, mais Yojiri abat l'hélicoptère, et Tomoshika attrape Ryunosukae. Yojiri demande alors à Ryunosukae de ne pas bouger ou il va mourir, et comme Ryunosukae l'écoute, il découvre qu'il sait tout sur ses pouvoirs. Ryunosukae essaie de jouer les idiots, et il remarque que Mokomoko a traité la princesse des esprits et la reine des esprits avec lesquels il était sous contrat. Il ne peut pas croire qu'elle a réussi à vaincre de tels esprits puissants, et Tomoshika pense que c'est la première fois que Mokomoko fait quelque chose de utile. Ryunosukae essaie alors de les attaquer avec un esprit de fan rire, mais Yojiri tue l'esprit, et il tue également la reine du monde des morts que Ryunosukae invoque ensuite. Ryunosukae ne peut pas croire cela, et la fille précédente attaque Yojiri pour protéger son maître. Tomoshika le sauve, et Yojiri mentionne que cela l'a pris par surprise. Il éteint ensuite la fille nommée en jus, et nous découvrons qu'elle est un robot. Tomoshika se demande quelle est son histoire, et Yojiri déclare qu'il expliquera plus tard. Il demande ensuite à Ryunosukae de lui dire tout ce qu'il sait, et ailleurs Aruto se demande si Yojiri est vraiment invincible en regardant son dossier sur un ordinateur. La scène passe ensuite au monde souterrain, et Lutz s'excuse auprès de démons de l'avoir entraîné jusqu'ici. Il lui donne la clé du seau, et il mentionne que la personne qui la tient sera le représentant de son seigneur, et Dame Mana ne va pas tuer cette personne. Démon déclare qu'il devrait la garder lui-même dans ce cas, et Lutz mentionne que Mana ne va de toute façon pas le laisser vivre, car il a laissé son seigneur mourir. Il déclare que voyager avec Démon était amusant, et Démon pense qu'il agit toutes sortes de drapeaux de mort. Ryunosukae dit ensuite à Yojiri tout ce qu'il sait, et il lui demande de le laisser vivre. Il promet qu'il ne viendra plus jamais le chercher, et Yojiri déclare qu'il ne peut pas le laisser vivre. Il mentionne qu'il a le pouvoir de créer n'importe quel objet de leur monde, et que c'est une capacité dangereuse, car il peut créer autant de clones d'Anju qu'il le souhaite. Ryunosukae mentionne que beaucoup dans ce monde ont cette capacité, mais Yojiri déclare qu'il l'a mis en colère, et il le tue. Démon et Lutte remarquent ensuite la barrière qu'Albagarma a créée, et Démon pense qu'il ne peut pas comprendre la signification d'un saut si elle peut simplement entrer et en sortir comme bon lui semble. Il remarque un trou de serrure pour ouvrir le seau, et la scène passe à Yojiri et Tomoshika dans une auberge avec Anju. Yojiri explique que cette fille est Anju, et c'est une amie avec qui il jouait. Il déclare que c'est un robot basé sur Anju, et il a été fait pour le tuer. Il mentionne qu'il veut mettre fin à cette chose, et il lui dit de ne pas supposer qu'il fait cela parce que le vrai Anju est mort. Il mentionne qu'elle est vivante et bien, et en ce moment elle doit être en train de manger des snacks en étant allongée dans son lit. Il veut juste mettre le robot au repos, car il ne veut pas qu'une copie d'elle dans ce monde, et la scène passe à Ayaka se battant contre Hugo et il arrive à traverser sa barrière d'écailles de dragon. Ayaka est surprise de voir cela, et Hugo mentionne que sa classe de cuisinier lui permet de couper n'importe quel ingrédient qu'il rencontre. Ayaka le frappe ensuite avec ses griffes de dragon, mais elle découvre qu'elle a attaqué l'un des nombreux clones que Hugo a créé, et Hugo mentionne qu'un chef doit être rapide pour préparer sa nourriture, et ses clones sont vraiment pratiques à ces moments-là. Yukimasa lit alors dans son livre que Hugo va être brûlé vif par Ayaka, et l'avenir qu'il lit dans le livre se réalise lorsqu'Ayaka brûle Hugo avec le souffle de son dragon, et nous découvrons qu'il a la compétence de voir le futur. La scène passe ensuite à la classe de Yojiri ayant une réunion, et nous découvrons que huit d'entre eux ont déjà été tués par Ayaka, et il ne reste que 18 d'entre eux. La classe se demande si personne ne peut la battre, et Sora mentionne que la principale raison pour laquelle il y a tant de victimes est parce qu'Ayaka les cible, et à cause de la destruction qu'elle cause au royaume, ils ont été priés de partir immédiatement. 
Sora déclare qu'ils devront remplir leur objectif le plus rapidement possible, et donc, ils vont tous se déplacer vers le monde souterrain. La scène passe ensuite à toute la classe de Yojiri au sixième étage du monde souterrain, et ils rencontrent quelques monstres là-bas. Romiko mentionne qu'il y a 5097 monstres, et nous découvrons qu'elle peut dire leur nombre car elle a le don de compteur qui lui permet de compter n'importe quoi, mais elle est inutile au combat. Toute la classe travaille ensuite ensemble pour vaincre les monstres, et ils parviennent à les vaincre facilement. Pendant ce temps, au septième étage, Lud dit à Mana que le dieu sombre Albagarma est mort, et Mana déclare qu'elle savait que son frère mourait un jour. Démon mentionne que Lud voulait qu'elle se venge du dieu sombre Albagarma, et Mana déclare qu'elle va se venger, mais avant cela elle va donner naissance à son frère. Elle prend alors les mains de Lut, et elle mentionne que les sens de son frère collent à ces choses. Elle déclare que cela va aider à le ramener, et elle va prendre le cerveau de Lut ensuite, car elle doit se souvenir de la forme de son frère. Démon lui demande de pardonner à Lut. Mana déclare qu'elle le fera, et elle demande à Démon de libérer le seau, et Démon libère le seau. Pendant ce temps, nous voyons que la classe de Yojiri a installé un beau campement au sixième étage, et ils ont un festin. Romiko déclare que les choses ont été faciles jusqu'à présent, et elle demande à Tomoshika si quelqu'un comme Yojiri est son type, car les deux sont toujours ensemble. Tomoshika se demande si c'est ainsi que les autres le voient, et elle remarque que Yojiri n'est pas là, et elle part le chercher. Nous voyons que Yojiri joue à des jeux dehors, et il remarque que David se dirige quelque part dans un état second. Il le suit, et il l'empêche de tomber d'une falaise, et une sorte d'énergie maléfique commence alors à sortir de la falaise, et le sol se met à trembler. Nous voyons ensuite que Chion est apparu au festin, et elle mentionne que les choses se sont déroulées un peu trop facilement pour eux. Elle déclare que ce test est un peu trop facile pour eux, et un sage ne va pas naître à ce rythme. Elle mentionne que c'est pourquoi il est temps pour un événement de réveil, et elle déclare qu'ils doivent maintenant se battre les uns contre les autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul en vie. Ryoko remarque alors que la deuxième porte d'Alpha Omega est sur le point de s'ouvrir, et Yojiri et David tombent de la falaise à cause des vibrations dues à l'énergie maléfique. La scène passe ensuite à Théodisia attaquant quelques personnes qui transportent une sorte de cargaison. Elle les bête tous, mais le chef arrive à s'enfuir. Nous voyons ensuite que les gens transportaient quelques demi-démons, et Euphémia tue ensuite le chef, et elle remarque Théodisia là-bas. Pendant ce temps, dans le monde souterrain, Chion dit aux étudiants de se battre entre eux, et elle mentionne qu'ils ont une heure pour ce test, et après leur écoulé, elle tuera quiconque n'aura pas tué quelqu'un d'autre. Le dernier debout sera le gagnant, et les étudiants refusent d'accepter cela. Seishi mentionne que puisqu'ils peuvent tuer n'importe qui dans cette pièce, cela doit inclure également Chion, et elle déclare qu'ils peuvent essayer, et s'ils parviennent à la tuer, alors l'essai se terminera immédiatement. Seishi se demande si leurs dons ne vont pas fonctionner sur elle, et Chion mentionne qu'ils vont, mais qu'ils auront plus de chances de se tuer les uns les autres que de la tuer. Seishi essaie ensuite de la tuer avec son pouvoir, mais en vain, et il se demande pourquoi son pouvoir ne fonctionne pas. Chion lui dit que cela fonctionne, et elle est morte il y a une seconde, mais elle est revenue à la vie. Elle explique qu'elle monte de niveau chaque milliseconde, et à chaque fois, elle se régénère complètement. Elle tue ensuite Seishi, et elle demande au reste des étudiants de se mettre au travail. Ensuite, nous voyons Tomoshika chercher Yojiri, mais elle trouve Rumiko et Juna en chemin. Ailleurs, nous voyons que Yojiri est toujours en train de tomber, et il se sauve lui-même ainsi que David en tuant littéralement son élan. Il se demande ensuite s'il s'agit du septième étage, et il passe un appel téléphonique. Pendant ce temps, nous voyons que la barrière maintenant Mana scellée a été levée, et Démon lui demande s'ils peuvent partir maintenant. Mana mentionne qu'il devrait partir, car elle ne veut plus voir son visage hideux, et Démon essaie de partir avec Lut, mais il remarque que cela devient plus difficile pour lui de marcher. Il découvre que ses pieds collent au sol, et Lut lui dit que le corps de Lady Mana se dilate. Elle se prépare à donner naissance à Albagarma, et Démon découvre qu'ils sont actuellement à l'intérieur de Mana. Lut lui dit de partir avant qu'il ne soit trop tard, et il mentionne qu'étant donné qu'il a maintenant autorité sur le monde souterrain, il devrait savoir où sont les raccourcis. Démon essaie de prendre Lut avec lui, mais Lut le chasse de là. Démon s'enfuit ensuite, et ailleurs, nous voyons Euphémia, Théodisia et Risli discuter ensemble, et Théodisia découvre qu'Euphémia est devenu le sang originel maintenant. Risli mentionne qu'Euphémia peut détecter la présence de ses camarades, et il se déplace en les cherchant. Théodisia leur demande de lui permettre de voyager avec eux, et Risli accepte. Théodisia leur demande alors pourquoi ils se dirigent vers la capitale, et Risli mentionne qu'elle va rencontrer Yojiri, mais elle n'est pas sûre s'il est toujours là. 
Théodisia mentionne qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, car il a dit qu'il se dirigeait là-bas. La scène passe ensuite à Yojiri parlant à Mokomoko au téléphone, et il découvre ce qui se passe à l'extérieur. Il lui demande de patienter jusqu'à son retour, et il remarque ensuite Démon s'enfuir d'un limon. Démon remarque Yojiri, et il se cache derrière lui, et Yojiri tue le limon. Il demande ensuite à Démon s'il connaît un moyen de se rendre au sixième étage, car il est tombé ici de là-bas, et il veut y retourner. Démon mentionne qu'il peut utiliser le raccourci s'il veut revenir, et Yojiri lui demande de l'Y emmener. Démon déclare qu'il ne peut pas car ses limons sont partout sur cet étage, et il ne peut emmener Yojiri avec lui que s'il promet de le protéger. Yojiri accepte, et Démon essaie de lui montrer le chemin, mais Yojiri lui demande de transporter David car il viendra également avec eux. La scène passe ensuite à Kiyoko Takekura entrant dans une pièce, et nous voyons que Yukimasa est caché dans le grenier de la pièce. Grâce à son livre, il découvre que Kiyoko va le trouver et le tuer, et il réécrit le futur, en voyant Kiyoko rencontrer Ayaka. Pendant ce temps, dans la forêt, Mokomoko est surprise de voir Tomoshika travailler seul, et Tomoshika mentionne que travailler avec quelqu'un d'autre serait une mauvaise idée dans cette situation. Elle déclare que ce serait bien si Yojiri était ici, et Mokomoko dit à Tomoshika que Yojiri est tombé au septième étage. Il va bien, mais il ne sait pas comment revenir. Tomoshika mentionne ensuite qu'il serait préférable qu'il reste caché ici puisqu'elle n'a pas le système de dons installé en elle. Ils entendent alors le bruit de quelques coups de feu, et Tomoshika se demande pourquoi les gens sont si impatients de se battre les uns contre les autres. Mokomoko explique que le système guide leurs pensées, ce qui les rend agressifs. La scène passe ensuite à Démon menant Yojiri à un ascenseur, et il essaie de partir en disant qu'il doit aller au premier étage, mais Yojiri mentionne que seul Démon peut utiliser cet escalier mécanique, donc il doit venir avec eux. La scène passe ensuite à Yukimasa se tenant à la porte de sortie de l'ascenseur, et il découvre que Yojiri et Démon vont monter ici à tout moment, et il pense qu'il va tuer les deux. Il vérifie le futur, et il découvre qu'il va mourir. Il essaie de changer le futur, mais quoi qu'il fasse, le résultat final est toujours sa mort, et Yojiri le tue ensuite après avoir remarqué son intention meurtrière. Il essaie ensuite d'appeler Mokomoko, mais il n'y a pas de réponse de sa part. Démon reçoit alors un message système, et il découvre qu'il a été sélectionné comme candidat sage. Yojiri déclare que c'est parfait car si Démon essaie de quitter cette zone, alors Shion viendra le tuer. La scène passe ensuite à une fille nommée Mei allongée sur son lit, et elle pense que les gens devraient profiter d'un événement comme celui-ci. Elle entend ensuite la voix de quelqu'un lui demandant si elle peut se permettre de dormir comme ça, et Mei réalise que c'est Arima, et elle mentionne qu'il aurait dû la tuer dans son sommeil. Arima déclare qu'il ne se sent pas à l'aise avec ça, et un lourd cube est ensuite lâché sur Mei. Arima pense qu'elle devrait être morte maintenant, mais Mei apparaît devant lui, et elle remarque qu'Abukawa est également là. Il se demande comment elle est là, et Mei déclare qu'elle vient juste d'utiliser une compétence de téléportation. Abukawa mentionne qu'il pensait que la sainte n'avait que le pouvoir de purifier les choses, et Mei déclare qu'elle a menti. Abukawa l'attaque ensuite avec de la lave, mais ça ne marche pas, et Mei mentionne que aucune attaque ne fonctionne sur elle. Cela plonge Abukawa et Arima dans le désespoir, et Mei mentionne que c'est le regard qu'elle voulait voir. Elle tue ensuite Abukawa d'un coup de poing sûr, et Arima se demande quelle est cette puissance. Mei explique ensuite qu'il y a quelques jours avant le voyage de classe, elle a rencontré des chats qui pouvaient tirer des rayons, et elle a été tuée comme dommage collatéral dans leur combat. Ils l'ont immédiatement ressuscité, et maintenant elle peut emprunter leur pouvoir grâce à leur connexion. Arima mentionne qu'elle peut tuer Shion si c'est le cas, et Mei déclare que c'est vrai, mais si elle tue Shion, il n'y aura plus personne pour penser à des événements qu'elle peut apprécier. Elle tue ensuite Arima avec une attaque de rayon, et elle remarque que Démon a également rejoint ce test. Elle pense qu'elle devrait aussi le tuer, et elle se téléporte ensuite devant Démon et Yojiri. Elle remarque Yojiri avec Démon, et elle essaie de l'attaquer, mais Yojiri parvient à lui donner un coup de coude. Démon se demande s'il ne va pas la tuer, et Yojiri déclare qu'il ne le fera pas car elle n'essayait pas de le tuer directement. Mei découvre alors que le chat blanc est mort, et elle essaie d'utiliser le pouvoir du chat noir, mais Yojiri le tue aussi. Démon découvre que Yojiri a tué sa source de pouvoir, et en voyant son visage effrayant, Mei s'enfuit. Nous voyons ensuite Kayaka et Kiyoko se battent toujours, et Kiyoko invoque différents types d'armes à feu pour s'occuper d'Ayaka, mais elle parvient à toutes les bloquer. Tomoshika pense alors qu'il devient difficile de rester là sans rien faire, et Mokomoko lui dit que quelqu'un envoie des fantômes pour les entourer. 
Elle déclare que les fantômes bloquent également les signaux électriques, et ils ne peuvent pas contacter Yojiri comme ça. Tomoshika arrête alors de se cacher, et nous découvrons que les fantômes appartiennent à Rumiko. Tomoshika lui demande ce qui se passe, car elle a dit que son pouvoir était de compter les choses, et Rumiko mentionne que sa véritable classe est nécromancienne. Elle s'excuse de l'avoir caché, et Tomoshika lui demande ce qu'il est arrivé à Juna. Rumiko déclare qu'elle ne sait pas, et elle mentionne qu'elle a aussi un esprit gardien. C'est une princesse ancienne et son nom est Tian. Tomoshika mentionne que ce n'est pas juste que son esprit gardien soit beaucoup plus beau que le sien, et elle déclare qu'elle a l'impression d'avoir déjà perdu avant même que le combat ne commence. Rumiko déclare ensuite que Tian est jolie, mais elle ne peut compter que les choses, et elle force ensuite Mokomoko à posséder son corps. Mokomoko s'excuse auprès de Tomoshika pour cela, et Rumiko utilise ses techniques pour attaquer Tomoshika. Tomoshika parvient à esquiver, et elle ne peut pas croire que Mokomoko essaie de l'attaquer. Mokomoko mentionne qu'elle ne peut pas contrôler son propre corps, et elle déclare qu'elle a toujours le contrôle total sur l'armure de combat que Tomoshika porte. Elle purifie son costume, laissant Tomoshika nu. Yojiri arrive alors, et il ferme les yeux de démon avant qu'il ne voit quoi que ce soit. Il lui demande de ne pas ouvrir les yeux s'il veut vivre, et il couvre Tomoshika avec son manteau. Yojiri dit ensuite à Mokomoko qu'il devra la tuer si elle essaie de les attaquer, et cela la rend effrayée. Ensuite, nous voyons Sora combattre un groupe de personnes que Suguru a réunies, et Sora déclare que Suguru doit être venu ici pour la tuer car il est encore amer d'avoir perdu le leadership de la classe contre elle. Suguru mentionne qu'ils ne vont pas la tuer si elle accepte de coopérer avec eux pour former une équipe qui peut vaincre le sage en montant de niveau, mais Sora refuse. Le groupe de Suguru essaie ensuite de la combattre, mais Sora invoque ses fans, et elle déclare qu'une idole est faite par ses fans. Elle utilise ses fans comme des bombes pour tuer les autres étudiants, et elle parvient également à tuer Suguru. Un limon vient ensuite, et il parvient à engloutir tous les étudiants restants, mais Haruto se sauve en prenant son envol avec ses ailes. Il ne sauve personne d'autre, et il remarque une chose visqueuse rouge sur tout l'étage. Rumiko se demande alors pourquoi Mokomoko a si peur de Yojiri, et elle entend une voix venant de l'intérieur d'elle, et la voix lui demande si elle veut plus de pouvoir. Rumiko se demande si c'est l'éveil dont Shion a parlé, et elle accepte le pouvoir. Elle libère Mokomoko, et elle combine tous les fantômes qu'elle peut contrôler en un fantôme plus puissant. Elle déclare qu'elle est invincible maintenant, et elle essaie d'attaquer, mais Yojiri la tue. Mokomoko rend ensuite l'armure de Tomoshika, et Tomoshika mentionne qu'il devrait avancer, mais elle remarque Démon là-bas. Elle se demande ce qu'il fait ici, et Yojiri lui explique pourquoi il est là. Mokomoko demande ensuite à Tomoshika ce qu'elle va faire, maintenant qu'elle s'est réunie avec Yojiri, et Tomoshika mentionne qu'elle n'a pas oublié ce que Mokomoko vient de faire. Yojiri déclare ensuite que Démon a été forcé de participer à cette sélection, donc il devrait quitter la zone d'essai avec lui, et Shion viendra le tuer. Tomoshika pense qu'ils peuvent lui parler si cela se produit, et ailleurs, nous voyons qu'Ayaka a finalement coincé Kiyoko. Elle essaie de le tuer, mais Kiyoko parvient à invoquer une arme bizarre. Yojiri et les autres retrouvent alors Carol et Ryoko qui les attendaient à la sortie, et il mentionne qu'il savait que Yojiri essaierait de fuir, et il lui demande ce qu'il devrait faire maintenant. Yojiri mentionne qu'ils doivent obtenir des informations de Shion, mais il remarque quelque chose, et il demande à tout le monde de se mettre derrière lui, et une grosse explosion se produit ensuite au sixième étage. Après l'explosion, 60% du corps d'Ayaka est détruit, et elle découvre qu'il faudra un certain temps pour régénérer son corps entier, et elle ne pourra pas bouger pour le moment. Ayaka se demande s'il y a quelque chose qu'elle puisse faire, et elle découvre qu'il y a deux options. La première est d'attendre que son corps guérisse naturellement, et la deuxième est de guérir en utilisant la guérison du dragon. Ayaka déclare qu'elle utilisera la guérison du dragon, mais elle découvre que ce faisant, elle se transformera en dragon pour toujours. Elle utilise toujours la guérison du dragon, et elle se transforme en dragon. Nous voyons ensuite que Yojiri et les autres ont également réussi à survivre à l'explosion, et Yojiri mentionne que c'était probablement une bombe d'extermination. L'explosion a tout pulvérisé avec la chaleur, et il y a même des nanomachines à l'intérieur. Tomoshika se demande comment il sait tout cela, et Ryoko déclare que puisque la deuxième porte est ouverte, Yojiri peut maintenant annuler les lois de la physique. Pendant ce temps, Ayaka pense qu'elle doit continuer sa vengeance, et ses autres personnalités lui disent que les autres auraient été anéantis par l'explosion. Ayaka déclare que sa vengeance sera accomplie après avoir confirmé que c'est vrai, et ses autres personnalités lui disent qu'elle peut le faire en utilisant sa compétence de invocation de guerrier dragon. 
Ayaka invoque alors quelques guerriers dragons pour rechercher et combattre les survivants, et ils parviennent à localiser Yojiri et les autres, mais Yojiri les tue tous instantanément. Voyant cela, Ayaka se demande ce qui vient de se passer, et ses autres personnalités découvrent qu'elles ont rencontré Alpha Omega. Il remarque qu'il est en phase 2, et il se demande comment ils peuvent reconnaître sa présence. Il pense que leur fonction de diversion mentale a dû être perdue après être devenu un dragon, et Ayaka leur demande de quoi ils parlent. Ils lui disent qu'ils sont un projet d'humanité de nouvelle génération développé au cas où Alpha Omega détruirait la race humaine, et ils sont ajustés pour ne pas reconnaître Alpha Omega lorsqu'il libère son pouvoir. Ils disent à Ayaka de se retirer immédiatement, mais Ayaka ne les écoute pas et essaie de les attaquer. Tomoshika remarque que ce dragon ressemble à celui qui les a attaqués dans le bus, et Yojiri tue instantanément le dragon. Nous voyons que la personnalité d'Ayaka était la seule à mourir avec cette attaque, et les autres personnalités pensent que leur survie prouve que le fait d'avoir de multiples unités autonomes peut être une contre-mesure réussie, mais ils ne peuvent pas rapporter leurs résultats à qui que ce soit, et les autres personnalités s'arrêtent. Tomoshika remarque ensuite que les guerriers dragons ressemblent à Shinozaki, et elle comprend que le dragon était en fait elle. Démon déclare alors qu'il devrait partir d'ici rapidement, et ils essaient de le faire, mais ils tombent sur Shion. Shion et Yojiri se présentent l'un à l'autre, et Shion tombe soudainement. Yojiri explique qu'il vient de tuer sa cheville, et il lui demande de répondre à ses questions. Shion essaie de l'attaquer, mais il tue sa main, mais Shion essaie toujours de résister. Yojiri lui dit qu'elle ne pourra pas arrêter son cœur, ni sa compétence de mort instantanée, et il mentionne qu'il veut connaître le moyen de retourner dans son propre monde. Elle doit connaître le chemin, car c'est elle qui les a invoqués ici, et il mentionne qu'il va continuer à la tuer petit à petit jusqu'à ce qu'elle ait envie de parler. Shion utilise ensuite sa compétence de téléportation pour retourner dans son repère, et elle parvient à régénérer sa main. Elle se demande ce qui s'est passé là-bas, et Yojiri continue toujours à tuer différentes parties de son corps. Iwashi vient alors vérifier Shion, et Yojiri commence à tuer aussi les parties de son corps. Shion n'aime pas le voir souffrir, et elle retourne vers Yojiri. Elle lui demande de laisser Yoshi tranquille, et Yojiri déclare qu'il n'attaquera personne, tant qu'elle répondra à ses questions. Il mentionne qu'elle doit savoir qu'il peut la tuer où qu'elle soit, et il peut également tuer quiconque elle regarde. Les autres avec Yojiri pensent que son pouvoir est vraiment effrayant, et Yojiri demande à Shion comment rentrer chez eux. Elle mentionne qu'elle n'a pas préparé de moyens pour eux de retourner, et Yojiri lui dit que Démon est venu dans ce monde auparavant, et il a réussi à revenir. Shion mentionne que cela aurait pu être parce que son lien avec le monde original était maintenu, et Yojiri découvre qu'ils n'ont pas de lien avec leur monde. Shion explique qu'elle a rompu le lien parce qu'ils ne pourraient pas acquérir leur pleine force avec lui qui gênerait, et Yojiri lui demande ensuite les coordonnées de leur monde d'origine. Shion lui montre une coordonnée vraiment longue, et Tomoshika trouve que c'est trop long. Mokomoko lui demande de ne pas s'inquiéter, car elle va la mémoriser, et Yojiri déclare qu'ils ont besoin des coordonnées et de suffisamment d'énergie pour retourner dans leur monde. Il lui demande où ils peuvent obtenir l'énergie, et Shion lui donne alors une pierre de philosophe. Elle mentionne qu'il est impossible pour eux de retourner avec une seule, mais s'ils en rassemblent plus, cela pourrait être possible. Yojiri lui demande si elle ira bien sans cela, et Shion déclare qu'elle ne s'est jamais appuyée dessus pour commencer. Yojiri prend la pierre, et il réalise que cela signifie que les autres sages qui l'a tué avaient également cette pierre. Shion mentionne que c'est vrai, mais que la pierre perd son pouvoir lorsque le sage est tué. Yojiri pense que c'est un peu ennuyeux, et il se demande où il peut trouver les autres sages, mais Shion lui dit qu'elle ne connaît pas non plus leur emplacement. Yojiri demande alors à Démon où se trouve la sortie, et Démon mentionne qu'elle est toujours indiquée sur la carte. Il se demande si Yojiri va laisser Shion en vie, et Yojiri mentionne qu'il voulait juste obtenir des informations d'elle, et il déclare qu'il avait un peu de ressentiment envers elle, mais qu'il ne veut pas la tuer. Il part ensuite avec le reste de son groupe, et Shion pense qu'elle doit aider Yoshi. Elle essaie de retourner dans son repère, mais quelque chose de visqueux l'empêche de se téléporter, et cela parvient à la saisir. Nous découvrons que la chose visqueuse est une partie de mana, et Shion réalise qu'elle est la déesse sombre qui a été scellée dans les enfers. Elle essaie de s'échapper en sacrifiant sa jambe, mais en vain, et mana parvient à la saisir. Elle désactive les capacités de Shion, et elle mentionne que Shion va être un nutriment pour son cher frère. Elle commence alors à dévorer Shion, et avant de mourir, Shion demande à Mana de se souvenir du nom de Yojiri, car c'est lui qui la tuera. Shion meurt alors, et pendant ce temps, dans la capitale, nous voyons des agresseurs se battre les uns contre les autres. La capitale commence alors à être recouverte par la substance visqueuse de Mana, et cette substance parvient à éliminer l'un des agresseurs. 
Rick pense que c'est mauvais, et il utilise ses compétences à l'épée pour ralentir la substance visqueuse, mais cela ne suffit pas à l'arrêter. Il se demande si les candidats sages ont libéré la déesse sombre scellée dans les enfers, et Yojiri et les autres parviennent à sortir des enfers. Il remarque Olari, qui est heureuse que Lady Mana se soit enfin réveillée, et David demande à Olari ce qu'il fait. Yojiri le tue avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, et il mentionne qu'il a senti une intention meurtrière venir de lui. Le groupe remarque alors que la substance visqueuse essaie de percer la barrière de la ville, et elle parvient à le faire. Les autres découvrent alors que tout cela est la faute de Démon car c'est lui qui a libéré le seau de mana, et Démon dit à tout le monde que cette chose est la déesse sombre qui était scellée dans les enfers, et Yojiri réalise que c'est pourquoi Démon voulait s'enfuir plus tôt. Mana vient alors parler à Démon, et elle lui demande de l'emmener voir cette personne Yojiri qui a tué son frère. Démon lui présente Yojiri, et avant qu'elle puisse l'attaquer, Yojiri la tue. La substance visqueuse perd alors sa mobilité, et Démon mentionne qu'il s'attendait à ce que Yojiri fasse cela. Carole se demande alors ce qu'ils doivent faire maintenant, et David déclare qu'il devrait se diriger vers le toit. Plus tard, sur le toit, nous voyons un avion, et Yojiri dit à Démon qu'ils ne peuvent pas l'emmener avec eux, car l'avion n'a pas assez de place pour eux tous. Démon lui demande de ne pas agir comme un enfant gâté, et Yojiri déclare que c'est vrai que cet avion ne peut pas transporter trop de personnes. Mokomoko mentionne qu'ils pourront s'en sortir sans lui, et elle dit à Yojiri et à Tomoshika de laisser les autres utiliser l'avion. Ils le font, et Carole et les autres partent ensuite en avion. Tomoshika demande alors à Mokomoko ce qu'il devrait faire maintenant, et Mokomoko déclare que c'est simple, et elle fait transformer le costume de Tomoshika. Elle mentionne qu'ils peuvent voler avec cela, et Yojiri se demande ce qu'il devrait faire. Mokomoko déclare qu'il est possible que ce costume vole même si Yojiri la tient, et Yojiri tient alors Tomoshika. Tomoshika est embarrassée par cela, et elle mentionne que ce serait mieux si elle le faisait avec Carole ou Ryoko à la place. Mokomoko déclare qu'elle pensait que cela serait plus intéressant, et Tomoshika et Yojiri s'envolent alors hors de la capitale. Yojiri se demande ce qu'il devrait faire maintenant, et Tomoshika mentionne qu'elle veut faire une pause car beaucoup de choses se sont passées dernièrement. David mentionne qu'il devrait se diriger vers la ville voisine dans ce cas, et Tomoshika se demande alors où est parti Démon. Yojiri pense qu'il a dû s'enfuir, et il mentionne que c'est bien, car ils n'ont aucune raison de l'emmener avec eux. Tomoshika déclare qu'il ne semblait pas intéressé par le fait de rentrer chez lui, et Carole se demande si eux deux peuvent encore suivre Yojiri. Yojiri déclare qu'ils le peuvent, mais qu'il prévoit seulement d'obtenir suffisamment d'énergie pour lui et Tomoshika pour rentrer chez eux. Tomoshika mentionne qu'il ne devrait pas dire cela, et Yojiri déclare qu'il ne sait même pas s'il pourra obtenir suffisamment d'énergie pour les ramener tous les deux, donc il ne peut pas se permettre de prendre la responsabilité des autres. Carole déclare que cela leur convient, et Ryoko est d'accord. Elle mentionne qu'ils resteront avec lui aussi longtemps que possible, et Yojiri déclare alors qu'il se sent fatigué, et il demande à Tomoshika de le porter. Ryoko déclare qu'elle peut le porter s'il le veut, et la voiture de Risley arrive alors. Risley sort de la voiture, elle se présente, et elle demande à Yojiri de l'épouser, mais il la rejette instantanément. Yojiri remarque alors Théodisia et Euphémia avec elle, et il est heureux de voir qu'elles se sont retrouvées. Risley donne ensuite sa pierre de philosophe à Yojiri, et elle lui demande d'écouter sa demande, et ensuite le roi divin ne peut pas croire que Yojiri a réussi à éliminer un monstre comme celui-ci. Elle pense qu'il peut être une menace pour eux, et elle ne peut pas laisser un monstre comme lui tranquille. Ailleurs, un agresseur emmène Aruto avec lui, et Démon continue de fuir Yojiri, et il pense qu'il va créer son propre harem dans ce monde. Ensuite, nous voyons le groupe de Yojiri voyager dans la voiture de Risley, et Yojiri se repose sur les genoux de Tomoshika. Il se souvient qu'Azaka lui a dit de décider lui-même comment il allait utiliser ses pouvoirs, et elle lui a demandé de faire attention à ne pas se laisser emporter par les pensées et les idéaux des autres. Dans le présent, Risley est jalouse de Tomoshika, et Yojiri dort paisiblement sur ses genoux. Merci d'avoir regardé toute la série. Veuillez aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour continuer à recevoir les mises à jour des récapitulatifs d'anime.